గ్లోరీ హాలలుయ మహోన్నతుడైన దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హాలలుయ హాలలుయ మరల ఇప్పుడు రొద్దాన దినం ఆరాధనలోనికి దేవుడు మనల్ని ప్రవేశపెట్టి ఉన్నాడు ఆయన కృప కొరకాయ ఆయనకు వందనాలు చెల్లిందాం ప్రార్థన చేసుకుని ఈ ఆరాధన ప్రారంభిందాం హాలలుయ 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 పరిశుద్ధుడు 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 అని తండ్రి మానకుండా కోట్లను కోట్ల దేవదోతలతో కొని ఆడబడుచు ఉన్నవాడా మీకు లెక్కలేని వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి నాయన గడిచిన పునరుద్ధాన దినము నుంచి తండ్రి నాయన మరలి పునరుద్ధాన దినం వరకు మీ రెక్కల కింద నీ రక్తం కింద మమ్మల్ని కాచి కాపాడి భద్రపరిచిన దాన్ని బట్టి మీకు లెక్కలేని వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి నాయన మరలి పునరుద్ధాన ఆరాధనలోకి మీరు మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టిన దాన్ని బట్టి మీకు లెక్కలేని వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి నాయన మా పరిస్థితులను బట్టి తండ్రి నాయన మేమందరం ఒక చోట కూడలేకపోయినా కానీ తండ్రి నాయన మేమందరము నీ సన్నిధిలో నీ క్రీస్తు అనే నీ ఆరాధన స్థానంలో మాత్రమే నిన్న ఆరాధన చేయడానికి వచ్చి ఉన్నాము తండ్రి నాయన మా ఆరాధన నీవు అంగీకరించే దేవుడు వై ఉన్నావు తండ్రి నాయన నీ నిన్ను తండ్రి నాయన మేము వ్యర్థంగా ఆరాధించకుండా నీవు ఏర్పాటు చేసిన ఆరాధన స్థలంలో మాత్రమే నిన్ను ఆరాధించడానికి నువ్వు మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు లెక్కలేని వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి నాయన నీ క్రీస్తులో తండ్రి నాయన క్రీస్తు రక్తములో తండ్రి నాయన నీ క్రీస్తు రక్తము కింద ఉండి నిన్న ఆరాధన చేస్తుండగా నీవు అంగీకరించే దేవుడు వై ఉన్నావు తండ్రి నాయన ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఆరాధనంతో నీ పరిశుద్ధ ఆత్మ నడిపింపుతో జరిగించమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నాయన మీ సేవకులను ఎత్తి పట్టుకోండి తండ్రి నాయన మా మాకు ఏదైతే అవసరమైనదో దాని దాని మీరు మాతో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నాయన నీవు మాట్లాడు చూడగా తండ్రి నాయన ఫరోవలే మా హృదయాలు కఠిన పరుచుకోకుండా తండ్రి నాయన నాయన నీ కృపను చూపించండి తండ్రి నాయన ఆ కఠిన హృదయాన్ని తీసివేసి తండ్రి నాయన నీ వాక్యం వలే తండ్రి నాయన నీవిచ్చిన వస్త్రము తండ్రి నాయన మేము దాన్ని కట్ చేయడం కాదు కానీ తండ్రి నాయన దానికి సరి పడ మేము తండ్రి నాయన ఎక్కడైతే తండ్రి నాయన మేము సరిపోవట్లేదో తండ్రి నాయన ఎక్కడైతే మేము ఎక్కువగా ఉన్నామో అక్కడ నేను కత్తిరించుకొని తండ్రి నాయన నీ వాక్యం అనే వస్త్రంలోనికి మేము అందరము వెళ్ళడానికి నీ కృపణ మాకు దయచేయమని అడుగుతూ ఉన్నాను తండ్రి నాయన ఇప్పుడు అది జరుగుతున్న ఆరాధన అంతటిలో నీ పరిశుద్ధాత్మ ప్రసన్నతలో జరిగించమని చిన్న ప్రార్థన ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు నా మమ్మల్ని అడిగి వేడుకొని చిన్నాము తండ్రి ఆమెన్ హలలుయ గ్లోరీ హలలుయ హలలుయ అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారండి ఆయన రక్తము కిందకి ఆయన ఏర్పాటు చేసిన ఏకైక ఆరాధన స్థలంలోనికి మనందరం వచ్చి ఉన్నాము ఆయన కృప కొరకు ఆయనకు వందనాలు చెల్లిందాము హలలుయ హలలుయ నేను కుటుంబ బలిపీఠంలో మన ప్రవక్త ఒక మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సహజాతీతమైన వర్తమానంలో ఇరవై రెండో పేరాలు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఒక ఆరాధనలో ఒక వ్యక్తి లేచి నిలవబడి సరే మంచిది మనము నాట్యం మనము నాట్యం ఆడుతున్నాము అని మీరు అనుకోనండి అన్నాడు కానీ ఆయన నాట్యం ఆడతాడో లేదో అతనికి తెలియదు ఆయన చెప్తున్నాడు కానీ ఆయన నాట్యం ఆడతాడో లేదో అతనికి కూడా తెలియదు అక్కడ నా దేవ నీకు సమీపంగా అనే పాట ఆర్గన్ మీద వాయిస్తూ ఉండగా ప్రవక్త అంటాడు ఆ పాటకు మీరు ఎలా నాట్యం చేస్తారు అటు విధమైన వాతావరణం ఆ పాట ద్వారా రాదు మీకు ఆ వాతావరణాన్ని ఆ పాట కానీ ఆ సంగీతం కానీ ఆ వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చే దానిలా ఉండాలని మన ప్రవక్త మాట్లాడుతున్నారు అది ఆ నాట్యం ఆడే వాతావరణానికి సరిపోయే వాతావరణం కాదది ఒక సేవకుడికి కానీ ఏదైనా కష్టమైన పని ఉన్నదంటే కానీ కఠినమైన కార్యం ఏమిటి అనక ఆరాధించు వాతావరణంలోనికి విశ్వసించు వాతావరణంలోనికి ప్రజలను తీసుకువచ్చుటై ఉన్నది ఇప్పుడు ఇన్ని రోజుల నుంచి మీరు లైవ్ చూస్తున్నారు కానీ మీలో తొంభై శాతం మంది పాటలు వచ్చినప్పుడు మీరు ఇంట్లో పాటలు ఎలా ప్లే చేసుకుంటారో అదే విధంగా చూస్తున్నారు ఎవరు కూడా ఆరాధన చే చేస్తున్నాము అన్న స్పృహలు ఎవరో లేరండి నాకు తెలిసినంత మట్టుకి మిగిలిన పది శాతం మందికి మాత్రం ఎక్కడున్న ఆరాధన అని ఈ పాటలతో ఈ ఆరాధనతో కలిపి వారు పాడుతున్నారు కానీ మిగిలిన వాళ్ళు పాట వస్తుండగా 
అలా కూర్చుని చూస్తున్నారనమాట ఏదో ఒక షో చూస్తున్నట్టు ఆరాధన చేద్దాం ఇప్పుడు హాలలూ యా ఇదిగో దేవుని గొర్రె పిల్ల ఈ వేగా మా కృతజ్ఞత స్థుతులు అనే పాట పడదాం మన పాటల పుస్తకం నుంచి రెండు వందల డెబ్బై ఒకటో పాట దేవునికి ఒక రాజ్యముగా యాజకులనుగా చేసి తివి క్రీస్తుతో రాజ్యం ఎలాగా జయించు వారిగా మార్చిన అనే పాట పాడతాం ఇదిగో దేవుని గొర్రె పిల్ల ఈ వేగా మా కృతజ్ఞత స్థుతులనే పాట పాడదాం హలలూయ మనం ఇప్పుడు రాజులము యాజకులమై ఉన్నాము పాత నిబంధనలో యాజకుడు ఒక్కడే ఉండేవాడు కానీ నూతన నిబంధనలో ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన యాజకులుగానే చేసి ఉన్నాడు ఆ మెయిన్ యాజకులు ఏం చేస్తారు అర్పణ అర్పించి ఆ ధూపం వేసి ఆ మధురమైన అర్పణను దేవునికి ఆ హోమాన్ని ఆయనకి సుమధురంగా రావడానికి ఆ యాజకులు అర్పణ అర్పిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనము కూడా యాజకులమైతే మన జీహవ ఫలములు ఆయన పరిశుద్ధపరిచిన ఈ పెదవుల ద్వారా ఆయనకు అర్పిందాం ఒక తీ అని ఒక మధురమైన త్యాగము మన జీవితాల ద్వారా ఆయన్ని ఆరాధన చేద్దాము మన జీవితాల ద్వారా ఆయనకు ఒక మధురమైన అర్పణను అర్పిందాం మన జీవితాల ఆయనకి సాక్షులుగా ఉండడానికి హలలుయ హలలుయ పాడదాం అర్హుడవు అర్హుడవు గొర్రె పిల్ల నీవేయోగ్యుడవు రక్తమిచ్చి ప్రాణమిచ్చి నీదు ప్రజలను కొని నావు అర్హుడవు అర్హుడవు గొర్రె పిల్ల నీవే యోగ్యుడవు మహిమయు ఘనతయు నీ కెచ్చెల్లోను ఎల్లప్పుడు ఇది దేవుని గొర్రె పిల్ల ఈవేగా కృతజ్ఞత స్థుతులు ఈవేగా మా కృతజ్ఞత స్థుతులు పాపమునంతా పోగొట్టి ప్రాచీన స్వభావము తొలగించి పాపమునంతా పోగొట్టి ప్రాచీన స్వభావము తొలగించి శిలువా శక్తితోనే నూతన జీవులుగా మార్చెను ఆ శిలువా శక్తితోనే నూతన జీవులుగా మార్చెను అర్హుడవు అర్హుడవు గొర్రె పిల్ల నీవే యోగ్యుడవు రక్తమిచ్చి ప్రాణమిచ్చి నీదు ప్రజలను కొని నావు అర్హుడవు అర్హుడవు గొర్రె పిల్ల నీవే యోగ్యుడవు మహిమయు ఘనతయు నీకె చెల్లును ఎల్లప్పుడు ఇదిగో 
దేవుని గొర్రె పిల్ల ఇవేగా మా కృతజ్ఞత స్థుతులు అందరం పాడదాం ఇవేగా మా కృతజ్ఞత స్థుతులు దేవుని ప్రేమ విస్తరింపగా కృపావరమునే దానముగా దేవుని ప్రేమ విస్తరింపగా కృపావరమునే దానముగా క్రీస్తు యేసు కేసు క్రీస్తులోనే నీతిమంతులుగా మార్చేను నా యేసు క్రీస్తులోనే నీతిమంతులుగా మార్చేను అర్హుడవు అర్హుడవు గొర్రె పిల్ల నీవే యోగ్యుడవు రక్తమిచ్చి ప్రాణమిచ్చి నీదు ప్రజలను కొని నావు అర్హుడవు అర్హుడవు గొర్రె పిల్ల నీవే యోగ్యుడవు మహిమయు ఘనతయు నీక చెల్లును ఎల్లప్పుడు ఇది గో దేవుని గొర్రె పిల్ల ఇవేగా మా కృతజ్ఞత స్థుతులు దేవునికి ఒక రాజ్యముగా యాజకులనుగా చేసితివి దేవునికి ఒక రాజ్యముగా యాజకులనుగా చేసితివి క్రీస్తుతో రాజ్యమేలాగా జయించు వారిగా మార్చేను నా క్రీస్తుతో రాజ్యమేలాగా జయించు వారిగా మార్చేను అర్హుడవు అర్హుడవు గొర్రె పిల్ల నీవే యోగ్యుడవు రక్తమిచ్చి ప్రాణమిచ్చి నీదు ప్రజలను కొని నావు అర్హుడవు అర్హుడవు గొర్రె పిల్ల నీవే యోగ్యుడవు మహిమయు ఘనతయు నీక చెల్లును ఎల్లప్పుడు ఇది గో దేవుని గొర్రె పిల్ల ఇవేగా నా కృతజ్ఞత స్థుతులు ఇవేగా నా కృతజ్ఞత స్థుతులు హలలుయ హలలుయ మన పాటల పుస్తకం నుంచి తొంభై ఎనిమిదో పాట పాడదాం నేను ప్రేమించుచున్నాను నా ప్రభువును ఎందుకనగా ఆయనే మొదటిగా నన్ను ప్రేమించిన అనే పాట పాడదాం రక్షణను కొనేను కల్వరి వృక్షము పైనే అలలుయ నా 
రక్షణను కొనేను కల్వరి వృక్షము పైనే నేను ప్రేమించుచున్నాను నా ప్రభువును ఎందుకనగా ఆయనే మొదటిగా నన్ను ప్రేమించను ఎందుకనగా ఆయనే మొదటిగా నన్ను ప్రేమించను నశించిపోవచున్న నన్ను వెదకేను ఆయనే మసిబోగ్గు లాంటి నా జీవితము మార్చను ఆయనే నశించిపోవచున్న నన్ను వెదకేను ఆయనే మసిబోగ్గు లాంటి నా జీవితము మార్చను ఆయనే నా రక్షణను కొనేను ఆ కల్వరి వృక్షము పైనే నా రక్షణను కొనేను ఆ కల్వరి వృక్షము పైనే నేను ప్రేమించుచున్నాను నా ప్రభువును ఎందుకనగా ఆయనే మొదటిగా నన్ను ప్రేమించను జిగటగల ఊబి నుండి నన్ను లేవనెత్తెను ఆయనే నా పాదములను బండ పైన నిలిపేను ఆయనే జిగటగల ఊబి నుండి నన్ను లేవనెత్తెను ఆయనే నా పాదములను బండ పైన నిలిపేను ఆయనే నా రక్షణను కొనేను ఆ కల్వరి వృక్షము పైనే నా రక్షణను కొనేను కల్వరి వృక్షము పైనే నేను ప్రేమించుచున్నాను నా ప్రభువును ఎందుకనగా ఆయనే మొదటిగా నన్ను ప్రేమించను నా పాపమంతటిని కడిగెను తన రక్తముతో ఆయనే తన ఆత్మతో మేలు కొల్పెను తన సేవకై ఆయనే నా పాపమంతటిని కడిగెను తన రక్తముతో ఆయనే తన ఆత్మతో మేలు కొల్పెను తన సేవకై ఆయనే నా రక్షణను కొనేను 
ಅಲ್ವರಿ ವೃಕ್ಷ ಮುಪ್ಪೈನೇ ನಕ್ಷರನು ಕೊನೆನು ಆಲ್ವರಿ ವೃಕ್ಷ ಮುಪ್ಪೈನೇ ನೇನು ಪ್ರೇಮಿಂಚುಚುನಾನು ನಾ ಪ್ರಭುವನು ಎಂದು ಕಾನಾಗ ಆಯನೇ ಮೊದಟಿಗ ನನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಂಚೆನು ಎಂದು ಕಾನಾಗ ಆಯನೇ ಮೊದಟಿಗ ನನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಂಚೆನು ಅವನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆಯನೇ ಮನಲನ್ನು ಮೊದಟಿಗಾ ಪ್ರೇಮಿಸಾಡು ಮನ ಆಯನನ್ನು ವೆದಕಲೇದು ಗಾನಿ ಮನಮೆಂಕನು ಪಾಪುಲಮು ಪಾಪುಲಮು ಅಪರಾಧಲಮೈ ಉಂಡಗಾನೇ ಆಯನ ಕೃಪ ಚೇತ ಮನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುಕೊನಿ ಮನಂ ಪರಿಶುದ್ಧಲಮೈನಿ ಕಾದು ಮನ ಮನಂ ಪಾಪಮು ಚೇಯಲೇದನಿ ಕಾದು ಆಯನ ಕೇವಲಮ ಆಯನ ಕೃಪ ದ್ವಾರಾನೇ ಆಯನ ಕೃಪ ದ್ವಾರಾನ ಆಯನ ಮನ ಆಯನ ಅಮೂಲ್ಯಮೈನ ಪರಿಶುದ್ಧಮೈನ ರಕ್ತಮುತೋ ಮನ ರಕ್ಷಣನು ಕೊನ್ನಾಡ ಆಯನ ಆ ಕಲವರು ವೃಕ್ಷ ಪೈನ ಆಯನ ಗಾನಿ ಅಕ್ಕಡ ಮರಣಿಸಿ ಮನ ಕೋಸಮು ಮನ ಪಾಪಮುಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯನ ಪರಲೋಕವು ಗಾನ ತೀಸುಕೊಂಡು ವೆಲ್ಲಕಪೋತೆ ಮಧ್ಯಲೋನೇ ಎಕ್ಕಡೈನಾ ಗಾನ ಆಯನ ಆಗಿಪೋಯಿ ಉಂಟೇ ನೀಕು ನಾಕು ರಕ್ಷಣ ವಚ್ಚೇದು ಕಾದು ಒಕ ಪಾವರು ಮೇಲ ಐತೆ ಆ ದೆಬ್ಬ ತಗಿಲಿನ ಸೈನಿಕುಲ ಯೋದ್ದ ನಿಂಚಿ ಅವ ದಾನಿಕಿ ಕಾಲ್ಚಬಡಿನಾ ಗಾನಿ ದಾನಿ ರೆಕ್ಕ ವಿರಿಗಿಪೋಯಿನಾ ಗಾನಿ ಒಕ ರೆಕ್ಕತೋ ಎಗುರುಕುಂಟು ದಾನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ದಾನಿ ಅಸಲೈನ ಇಂಟಿಕೆ ವೆಲ್ಲಿ ವಾರ ಅಕ್ಕಡ ಬಂದೆಂಪಬಡಿ ಉನ್ನಾರನಿ ಆ ವರ್ತಮಾನ ಅದು ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಮೋಸಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಲಿಂದೋ ಆ ಪಾವರು ಗಾನ ವೆಲ್ಲಕಪೋತೆ ಇಕ್ಕಡ ಬಂದೆಂಪಬಡಿ ಉನ್ನ ಈ ಸೈನಿಕುಲಕ್ಕೆ ವಿಡುದಲ್ ವಚ್ಚೇದು ಕಾದು ಇಪ್ಪಡು ಪರಲೋಕ ಸೈನಿಕುಲು ಆಯನ ನೀವು ನೇನು ಕೂಡ ಆಯನ ಮನ ಕೊರಕು ಮನ ಕೋಸಮ ಆಯನ ದೆಬ್ಬ ತಗಿಲಿ ಆಯನಕ್ಕೆ ಮನ ಮನ ಆಯನ ಮನ ಕೋಸಮ ಆಯನ ಪಕ್ಕಲೋ ಪಡಿಪಿಂಚುಕೊನಿ ಮನ ಕೋಸಮೇ ಆಯನ ಅದಂತಾ ಚೇಸಿ ಆಯನ ಪರಲೋಕಮು ದ್ವಾರಪು ಗೊಮ್ಮಮುಳ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವೆಲ್ಲಿ ಪಡಿ ಮನುಷ್ಯಲು ಪಾಪುಲೈ ಉನ್ನಾರು ವಾರಿ ಕೋಸಮೇ ನೇನು ವಚ್ಚಾನನಿ ಆಯನ ಅಕ್ಕಡ ಎಲಗೈತೆ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಚೇಸಿ ಉನ್ನಾಡು ಅಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲಿನ ಆಯನ ಪಂತೊಂದು ಅರವೈ ಮೂಡ್ಲೋ ಮರಲಾ ತಿರುಗಿ ವಚ್ಚಾಡು ಮನಕ ವಿಡುದಲ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಮೀ ವಿಡುದಲ ಸಮೀಪಿಂಚಿನದಿ ಮೀ ತಲಳ ಪೈಕಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಆಯನ ವಾಕ್ಯ ಸಲಿಸ್ತಾ ಉನ್ನದಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಗಲುತ್ತನವಾ ಹಾಲಲು ಯಾಲಲು ಯಾಲಲು ಯಸ್ ಲಾಡ್ ಹಾಲಲು ಯಾಲಲು ಯ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಲೇ ಮುಂದಗ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಓನ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಾಲಲು ಯಾಲಲು ಯಾ ಪಲವನ್ನು ಪಾಡದಾಮ Only believe Only believe All things are possible Only believe Jesus is here My Jesus is here Now you see it on our And all things are possible my jesus is here mara yesu ikkadunte samastha karyamulu sadhyame amen stotra yesu ane namuchunanu cheptam prabhu ane namuchunanu lord i believe loka deva stotra lord i believe that all things are possible my lord i believe prabhu ane mu namuchunamu nevu ikkada unte samastha karyamulu me sadhyamane me namuchunamu hallelujah hallelujah 
Hallelujah, hallelujah. Stokran. Krupagalai ina matan re. Sarvashikti galai ina dewa. Ni seni di mak tu orang orang cina tu ku. Mikis tu tulis tu otral celis tu benda. Ia deh nato atlo ada mabalat tu benda dewa dewa. Ia cewar deh nallo. Nuh matu benda tu ku. Mikurudat nyata as tu tulis celis tu benda. Ini kebalamu, ni kurupai yang nadi. Ini mak kriil walak kelihatan dek kadu ganu. Ini kebalamu, ni wujud maina kurupai waramai yang nadi mak prafa. Anu nubat ni kustu tulu, stotralu, celis tu benda. Ibu dek kalas sami mulai entawar ku partal parni, nama nu mahim parcidan kicin kurupun berti. Mi kustu tulu stotral celis tu benda. Naya ni waqi mintan prati bedane mir darshin chandi. Nah ini prati wakru kuda atmalon ini nistutin cinta ni kah atmalon ini na aradin cinta ni kah ni kru panik rin cende. Nah ini yak lockdownu, wishmulonu, yak corona virus samiyamulonu ma prava. Yanto mandi banyak beri poy unda ka. Waktu sahur ni kru pada aici mana pradhan jess tu benda. Nah ini padi poy inu warik tiri kila awara ani ni yak wakin selvici natlega. Nah ini na waktu sahur tiri kiri nah ini banyak beri inu warni turuk ramana pradhan jess tu benda. Atmalo, yang orang itu banyak beri payoh naro. Ni beri kau na dewu dewu naik na. Adi mak payi ke manusia lgi telisih dekani. Aidi ni ku telisih nu ma prava. Adi warik telisih ma prava. Naik na war andro kuda. Ni akka mundu ke rawda nge sahai miche. Ni sekti nu pundu kuda nge sahai miche. In kau orang itu ni rasalo, ni sprohlo naro ma prava. War ni rasalo ni cibidi pinchande, ni sprohlo ni cibidi pinchande. Dawi dina dayiri perci nu dewu dewu. Ni kropanu grinch mani pradhan jesstu bana. Ni swar meni pinchande. Naik na kropagali nu dewu dewu naik na. Nih umat lada ti memperdukita ma prapa. Naa umat lalu purtiga marugu cesi. Naa dawara i maikam nen opiagin cikku natlaga. Naa ina nannu mi opiagin cikku mana pradhan jesstu benda. I panorat tanah dina moga prastia ke dina moga i rojundu natlaga. Nih kropa dayi cik mana pradhan jesstu benda. Naa ina nek lu berdaya lalu itu kadbud kerme nen samiy moga undu natlaga. Nih kropa dayi cik mana pradhan jesstu benda. Naa ina wede kalas samiy mulu mi reda ite naa to umat lada ur naro. Naa ina adi yedi kuda marshipa kunda. Naa ina wari to panjukun natlaga sahaim cie. Nih kerupan ni keren cendana naik na, nak kita nyap cek dayi cecik, naik na ni wes suara mai teteh nak kita ni pinchi orang na wah ma prapa, abe matul lah warik kita ni pinchi nanti lagi nih kerupan dayi cecik mana prapa dana jess tu orang na, nih kerupan ni keren cendana, sama sama ni nama itu jari keren cendana, nih kerupan lah badar par cendana, yes tu nama orang adu tu nama tenri, amen. Prabu Nandu, prima ina sahodari sahodari laku, Prabu perata bandana alu subalu, mari. Mereka kesari ilaga, dewa ni akak seni dulu, mari kudu korang ni kicin kapu bagi jangan bete orang nalu, inca mari Arya batang lalu case lingka report lalu raledu, mari waru guru ini cikoda mira andro pradhan cieya lani dewa ni perhati mik manau cies tu orang nano, antike mari wacih adi waru mu jolai pastu iklo andro kalus kunda mani nanu kuna angani, mari ini report lingka rale ni karena nanu bete, inca Ivisya allo, inka wak waru nen cuci, nen marla cipta ano. Mari mi randro kuda, mi inti dekir waqi minten nara nen namutu benda ano. Aite kuantamandi nen lakshinga benda tulu kuda, nenu atmalo nen erigi benda ano. Khabat mi rukutin cii, prati waru kuda, ane rasa ni sprohlo nen cii, vidhal pandala nen dewan berat mi manau cestu benda ano. Dewan yakka waqi mulo, mi r balapada lani, anni visya allo nen kuda yedu dalon dalani. Dewi ni perhati mikir manusia itu, mari ini wara mula kuda, manggal wara mu, sukru wara mu, cecilu pradhan londa bo, mari live perhatau, awisnya ni kuda gaman insan di wara mu kuda, manggal wara mu, sukru wara mu kuda, live perhatau, mari mirandro, ini selalu benalan dewi ni perhati mikir manusia itu benda ano, wakil wakil milo, yaverena nannu, leka dewi ni seni dulu kalawalan kunte pradhan amandu ni puru kuda tericiya untuk de. Nak phone je si, miru, wujudnya telai te, miru kalau wujud, khabar te ibisian guru tipet kundi. Aite dewi ni akka, wakia ni entenu manamu. Ici baru dinaallo, anci dinaallo, apa ekramen dinaallo manamna, guru tin sende. Persudut keranda manundi, dewi ni akka, wakia ni manam sadudo. Ini kan te wakia mu, dewu da yonnadu. Nisa muka manamu. Ia lakukan bela, anda tikan ti ikhuga premin cedih, dewu na yonade, ante ayin waqi ma yonade, ha waqi ani manamu tisi sadudo, andro kuda leci nelabadi, andro leci nelabadi, 
పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి సమయలు రాసిన రెండవ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము సమయలు రాసిన రెండవ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము మొదటి నుండి పదకొండు వచనాలు చదువుదాం అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినండి కొందరైతే మరి ఇప్పటికీ లాక్డౌన్ వచ్చిన తర్వాత బైబిల్ చదివేరు లేదో నాకు తెలియదు కానీ కొందరైతే పరిశుద్ధ గ్రంథం తెరవలేదేమో అని అనుకుంటూ ఉన్నాను దయచేసి మరి ఇప్పుడైనా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తెరిచి చూడాలని దేవుని పేరు మీకు మనం చేస్తూ ఉన్నాను చదువుతున్నాను ఇది జరిగిన తరువాత యోధ పట్టణంలోనికి నేను పోదునా అని దావీదు యహోవా యొద్ద విచారణ చేయగా పోవచ్చునని యహోవా అతనికి సెలవిచ్చాను నేను పోవలసిన స్థలమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబ్రోనుకు పొమ్మని ఆయన సెలవిచ్చాను కాబట్టి యజ్రేయిలీరారగు అహీనోయము కర్మేలీయుడగు నాబాలునుకు భార్య అయిన అభిగయీలు అని తన ఇద్దరు భార్యలను వెంటబెట్టుకుని దావీదు అక్కడికి పోయాను మరియు దావీదు తన యొద్ద ఉన్నవారందరినీ వారి వారి ఇంటి వారిని తోడుకుని వచ్చాను వీరు హెబ్రోను గ్రామములలో కాపురం ఉండేది అంతటా యోధావారు అక్కడికి వచ్చి యోధావారి మీద రాజుగా దావీదునకు పట్టాభిషేకము చేసిరి సవులును పాతి పెట్టిన వారు యాబేజ్ గిలాదు వారిని అవి తెలుసుకుని యాబేజ్ గిలాదు వారి యొద్దకు దూతలను పంపి మీరు ఉపకారము చూపి మీ ఏలిన వాడైన సవులను పాతి పెట్టి తిరిగి గనుక ఇహోవా చేత మీరు ఆశీర్వాదము ఆశీర్వచనము నందుదురుగాక ఇహోవా మీకు కృపను సత్య స్వభావమును అగపరచును నేను మీరు చేసిన ఈ క్రియలను బట్టి మీకు ప్రత్యుపకారము చేసేదను మీ యజమానుడకు సవులు మృతునందిని కానీ యోధావారు నాకు తమ మీద రాజుగా పట్టాభిషేకం చేసి ఉన్నారు గనుక మీరు ధైర్యం తెచ్చుకుని బలాడ్జులై ఉండుడని ఆజ్ఞ ఇచ్చాను కొంచెం రీచ్ సౌండ్ వస్తున్నట్టుంది నాకు నేరు కుమారుడు అబ్నేరు అను సౌలు యొక్క సైన్యాధిపతి సౌలు కుమారుడు ఇష్బో చేతును మహానయ్యమునకు తోడుకొని పోయి గిలాదు వారి మీదను ఆసేరియుల మీదను ఎజ్రాయిల్ మీదను ఎఫ్రాయిముల మీదను బెన్యామీనీల మీదను ఇస్రాయిల్ వారి మీదను రాజుగా అతనికి పట్టాభిషేకము చేశాను సౌలు కుమారుడుగు ఇష్బో చేతు నలభ నలభై ఏండ్ల వాడై ఏళ్ళను ఆరంభించి రెండు సంవత్సరములు పరిపాలించాను అయితే యోధావారు దావీదు పక్షమున ఉండిరి దావీదు హెబ్రోనులో యోధావారి మీద ఏలిన కాలమంతయు ఏడు సంవత్సరముల ఆరు మాసములు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యమును దేవుడు దీవించిన గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మరొకసారి ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి కృప కలిగిన మా తండ్రి మరి ఒకసారి పునరుత్తాన్ దినము రోజున నీ దగ్గరికి రావడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మహిమ ఘనత ప్రభావం నీకే ఆరోపిస్తూ ఉన్నాం నాయన కృప కలిగిన దేవుడవు ఎంతవరకు మమ్మును మా కుటుంబాలను మా సంఘమును నాయన మా గ్రామమును మా దేశమును నువ్వు కాచి కాపాడిన దాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఇక ముందు కూడా నీ హస్తం తోడుగుంచి నడిపించి సహాయం చేయండి నాయన కరోనా వైరస్ గురించి మరి ఒకసారి నీ పాదముల యొద్ద విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాం మా ప్రభ నీ రాకడకి ఇవన్నీ సూచనలని మేము ఎరిగి ఉన్నాం అయినను నీ బిడ్డలకి నువ్వు ధైర్యం ఇచ్చి బలమిచ్చి నాయన నీతి మంత్రులు కలిగి ఆపదలు అనేకములు అయినను వాటి అన్నిట్లో నుంచి ఇహోవ తప్పించునని సెలవిచ్చినట్లుగా నీ కృప ద్వారా మమ్మల్ని తప్పించుకుంటూ వచ్చిన విధానాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఆర్యవటం గ్రామంలో ఆ కేసుల విషయంలో నాయన నీ పాదాల దగ్గర తీసుకుని వస్తున్నాం మరి ఒకసారి మీరు దర్శించండి సహాయం చేయండి అలాగే మరి ద్రాక్షారం వల్లివరిపేటలో ఉన్న నిర్మల నాయన మరి ఆపరేషన్ చేసి ఇచ్చిన పాపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి ఆ పాపను మరి నాయన ఆ యొక్క బాక్సులో పెట్టారని చెప్పి ఉన్నారు నాయన ఆ కళ్ళ నుంచి ఆ యొక్క కామెల్ల నుంచి మా ప్రభ ఆ యొక్క పసుపు రంగు కళ్ళ నుంచి మీరు పూర్తిగా స్వస్థత దయచేయండి ఆ బెడ్ని మీరు ముట్టి స్వస్థపరిచారని నమ్ముతూ ఉన్నాం సహాయం చేయండి నీ కృప అనుగ్రహించండి అలాగే ఇంకెవరైతే బలహీనులుగా ఉన్నారో గర్భిణీ స్త్రీలుగా ఉన్నారో వారికి సుఖమైన ప్రస్తుతం దయచే తల్లికి పెట్టుకు ఆరోగ్యము దయచేయండి అలాగే వివాహం కావలసిన బిడ్డల గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం దయతో కనుకరించమని ప్రార్థన చేస్తూ నీ కృప అనుగ్రహించండి వారికి సాటి అయిన సహాయము నాయన ఎక్కడైతే సిద్ధం చేసి ఉన్నారో నాయన ఆ సమయంలో నువ్వు ధరి జరిగించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే చదువుకున్న పిల్లల విషయంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం నాయన వారి పరీక్షల విషయంలోనూ నాయన మరి ఆ యొక్క పై 
ఈ యొక్క తరగతికి వెలుటి విషయములు కూడా నీకు కృపదయ చేయండి అలాగే చేతి పనులు లేక అనేక మంది బాధపడుతూ ఉన్నారు ఒక్కసారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని ఏలియాను నాయన యుధవరాల ద్వారా పోషించిన దేవుడు మా ప్రభ అలాగే ఎలిస నాయన తన ప్రవక్త శిష్యుడి భార్య నాయన ప్రవక్త చనిపోయిన అప్పులు వాడు వచ్చి ఇద్దరు బిడ్డలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఎలిస దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మా ప్రభ ఆమె ఇతరుల దగ్గరికి వెళ్ళి నాయన ఇతర పాత్రలు తెచ్చుకుని నూనె పోసి నింపినప్పుడు మా ప్రభ ఆ నూనె అభివృద్ధి పొందించి అది వ్యాపారం చేసి నాయన మరి అప్పులు తీర్చి నాయన మిగిలిన దాంతో ఆ ఇద్దరు కుమారులతో ఆ విధవరాలను జీ పోషి పోషించబడమని నువ్వు ఆజ్ఞాపించిన దేవుడు మా ప్రభ అదే దేవుడు ఈరోజు మాతో ఉన్నావు మా ప్రభ నాయన ఒక్కసారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అనేక మంది చేతి పనులు లేక వ్యాపారాలు లేక నాయన చేతి నాయన విషయాల్లో చాలా విషయాల్లో సతమతం అవుతూ ఉండగా వారిని దర్శించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం నీ కృప అనుగ్రహించండి నాయన సింహ పిల్లలు ఏమి కలిగి ఉన్నా నా పిల్లలు ఏమి కలిగి ఉండరని నువ్వు వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు మా ప్రభ నీ వాగ్దానాన్ని ఎత్తి పట్టుకుని మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం నీ కృప అనుగ్రహించండి నిరాశలో ఉన్నవారికి నిస్పృహలో ఉన్నవారికి మీరు ఇప్పుడే విడుదల దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం సహాయం చేయండి సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరే పొందుకోమని నీ ఆత్మ తానే మా పక్షంగా విజ్ఞాపన చేయటానికి నీ కృప అనుగ్రహించండి అలాగే నాయన యొక్క చుట్టుపట్ల గ్రామాల్లోనూ ఆయా జిల్లాల్లోనూ ఆయా రాష్ట్రాల్లోనూ విదేశాల్లో ఉన్నవారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే నూతనంగా గృహాలు కడుతూ ఉన్నవారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నీ కృప అనుగ్రహించండి ఇంకా ఎవరికైతే ఏ విధమైన సహాయం కావలసి ఉన్నదో అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నాయన వారి ఆత్మల వర్ధిల్లినట్లుగా నీ కృప దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఈ లోకం ఇప్పటికే శాశ్వతం కాదని మేము ఎరిగి ఉన్నాం మా ప్రభ ఇలాంటి పరిస్థితులు మేము ఉన్నప్పుడు మా ప్రభ నిశ్చయముగా నాయన చనిపోవలసి ఉన్నది ఇప్పుడు కాకపోయినా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చనిపోవలసి ఉన్నదని ఈ గత వారములో ఈ కుటుంబ బలిపీఠం మేము చదివి ఉన్నాం నాయన నిశ్చయముగా మేము ఈ సన్నిధి చేరవలసి ఉన్నది మా ప్రభ నాయన ఈ విషయంలో మేము జాగ్రత్త కలిగి ఉండినట్లుగా నీ కృప దయచే ఇంకా నీకు సమీపంగా ఉండినట్లుగా సహాయం చే నీ కృప దయచేయమని సమస్త ఘనత మహిమా ప్రభావాలు మీరు పొందుకోమని ఏస్తున్నాము నడుస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మంచిది సంతోషంగా ఉన్నారా గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మేము దీవించిన గాక నిజమే మరి మీ గృహాల్లో ఉండి ఈ వాక్యం వింటూ ఉన్నారు నేను మిమ్మల్ని చూడకపోయినా దేవుడు మిమ్మను నన్ను కూడా చూస్తూ ఉన్నాడు అదే మన నిరీక్షణ అయి ఉన్నది కాబట్టి మీలో నిర్లక్ష్యం రాకుండా అశ్రద్ధ రా అశ్రద్ధ రాకుండా ఇంకా దేవునిలో మీరు బాగా ఎదగాలని దేవుని పెరట మీకు మనం చేస్తూ ఉన్నాను మంచిది మరి తొందరలోనే మరలా మనము దేవుని సన్నిధిలో కూడుకుంటామని నేను నిరీక్షిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఆయన రాకడికి చాలా సమీపముగా ఉన్నాం మనము ఆయన రాకడికి కావలసిన సూచనలన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఏర్పాట్లు కూడా అవే అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో మీరు ఈ పరిస్థితులను బట్టి మీరు భయపడవలసిన పని లేదు కానీ ఎత్తబాటుకి ఇవన్నీ సిద్ధబాటు అయి ఉన్నాయి దేవుడికి భయం కలుగునుగాక హలే లోయా మంచిది ఇక్కడ మనము చదివిన లేఖన భాగంలో ఈరోజు అబ్నేరును గూర్చి ఎందుకనంటే ఈ సమయలు రాసిన రెండవ గ్రంథంలో చాలా క్యారెక్టర్స్ అంటే చాలా పాత్రలు ఈ యొక్క దావీది యొక్క జీవితంలో దావీది యొక్క రాజ్యంలో దావీతో కూడా ఉన్న మనుషుల్లో అనేకమైన పాత్రలు వాళ్ళ యొక్క గుణగణాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం మీరు గమనించండి ఈ గుణగణాల్లో ఈరోజు మనము కూడా ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటానే ఉంటాం కాబట్టి ఏ గుణమైతే వారిలో ఉన్నదో చెడ్డ గుణమైతే మనము తీసివేసుకోవడం మంచి గుణమైతే మనం ఉండడం ఎన్నిటికంటే ముఖ్యంగా దేవుని ఆత్మను కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ గుణాలు అవి అంతటి అవే మనలో కలుగుతూ ఉంటాయి దేవుడికి మహిమ కలుగునగాక హలెలుయ కాబట్టి మీరు గుర్తించండి ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుణ్ణి తలంపు కలిగి ఉందాం దేవుని ఆలోచన కలిగి ఉందాం దేవునితోనే మనం సహవాసం కలిగి ఉందాం ఎప్పుడైతే మనం ఎల్లప్పుడూ దేవునితో ఉంటామో ఆలోచన కలిగి ఉంటామో మనం వేరొక స్థానానికి వేరొక విషయానికి మనం చోటు ఇవ్వకుండా ఉంటాం దేవుడికి మేము కలుగును గాక హలెలు మంచిది ఇక్కడ దావీదును గూర్చి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక్కొక్కసారి పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ అభినేరుని గురించి నేను చెప్పే ముందుగా ఇక్కడ రెండవ అధ్యాయ మొదటి విషయంలో దావీదు ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే చూద్దాం చూడండి దావీదు ఇది జరిగిన తర్వాత యోధా పట్టణంలోనికి నేను పోవాలా వద్దా అని దావీది దేవుడి దగ్గర విచారణ చేస్తే ఎలా వచ్చాను దేవుడు చెప్తే మరలా దేవుడిని అడుగుతాడు నేను ఎక్కడికి పోవాలి నేను నిలవలసిన స్థలం ఏంటి అని అంటే దేవుడు అంటాడు హెబ్రోనుకు పొమ్మని చెప్తాడు మీరు రెండవ అధ్యాయ ఒకటో వచ్చిన కానీ మీరు గమనించినట్లయితే దేవునికి మైమి కలుగునగాక హలే లూయా మీరు చూడండి 
దేవుణ్ణి ఎలాగ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ దావీదు గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే మీకు ఒక సందేహం కూడా రావచ్చు ఏది ఒక ఇంట్లో ఒక తండ్రిని అడిగినట్లుగా నానా డాడీ నేను అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను వెళ్ళా వెళ్ళు అని అన్నప్పుడు లేకపోతే ఎలాగ వెళ్ళను అని మళ్ళీ అడుగుతున్నట్లుగా ఎంత సన్నిహిత సంబంధము దావీది కలిగి ఉన్నాడో మీరు గమనించండి మీరు ముందు అధ్యాయాల్లోనూ తర్వాత ఇప్పటి వరకు మనం చదివిన అధ్యాయాల్లో కూడా దావీదు ఇదే పరిస్థితిని మనము అడుగుతున్నట్లుగా మనం గమనించాం మీరు గమనించండి దేవుడు ఏదైనా తోటలో ఆదాం అవ్వల దగ్గరికి సంధి వేలు వచ్చి మాట్లాడిన అదే దేవుడు ఏదైనా తోటలో ఉన్న అదే సూర్యుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడున్న సూర్యుడు యేసు ప్రభు వచ్చిన టైంలో ఉన్న సూర్యుడు ఒకే సూర్యుడు నిన్న నేడు నిరంతరము దేవుడు కూడా ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు అంటే ఆ రోజు అలాగ మాట్లాడిన దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడిన దేవుడు అబ్రహాముతో స్నేహితుడిగా పిలిచిన దేవుడు ఇస్సాగుతో మాట్లాడిన దేవుడు యాకోబుతో మాట్లాడిన దేవుడు యోసేపుతో మాట్లాడిన దేవుడు యహోస్వతో ఉండి నడిపించిన దేవుడు గ్లోరీ హలే లూయా మరి ఈరోజు దావిదితో మాట్లాడిన దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడ్డా ఈరోజు మనతో మాట్లాడ్డా కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన దూరంగా ఉన్నా సరే ఏలి టైంలో మీరు గమనించినట్లయితే ఏలి టైంలో ఏ సమయం రాసిన మధుర గ్రంథంలో రెండవ అధ్యాయం అనుకుంటాను నాకు ఇప్పుడు గుర్తులేదు కానీ సందర్భం మీకు నేను గుర్తు చెప్పగలను మూడవ అధ్యాయంలోని ఆ దినాల్లో ఇహో వాక్ ప్రత్యక్షం ఒకట అరుదు అని రాయబడి ఉంది నిజమే దేవుడు ఆ కాలంలో చాలా కాలంలో మాట్లాడడం మానేశాడు కానీ బాలుడైన సమూహేలతో మాట్లాడిన దేవుడు గ్లోరీ హలే లూయా సమూహేలు సమూహేలు అని పిలిచిన దేవుడు అదే దేవుడు ఈరోజు కూడా మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు అండి నిజమే సంఘ కాలాల్లో కూడా దేవుడు అనేక సార్లు మౌనంగా ఉన్నా సరే ఈ చివరి కాలంలో ఇరవై శతాబ్దంలో బ్రదర్ బ్రహ్మాం గారితో కూడా బాలుడైన సమూహేలతో మాట్లాడినట్లుగానే అదే దేవుడు అదే స్వరముతో బ్రహ్మాం గారిని కూడా ఏడో సంవత్సరం నుంచే కూడా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్న దేవుడు గ్లోరీ హలే లూయా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ కాలంలో ఎలి సమయంలో ఉన్నా సరే ఈరోజు కూడా మాట్లాడకుండా ఆ రోజు సమూహేలు ప్రవక్త ద్వారా మాట్లాడాడు ఆ తర్వాత దావీదు ఏదన్నా సమస్య వచ్చినప్పుడు సమూహేలు ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు మీకు గుర్తుందో లేదో తర్వాత సవులు దగ్గర నుంచి తరమ పడుతున్నప్పుడు కూడా ఎక్కడికి పారిపోయాడు అంటే సమూహేలు ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు దావీదు అయితే అప్పుడు దా ఇప్పుడు దావీదు సబు సమూహేల దగ్గరికి వెళ్ళాడు సమూహేలు ఉన్నాడంటే సమూహేలు లేడు కానీ సమూహేలను సమూహేలతో మాట్లాడిన దేవుడు సజీవుడు కానీ ఉన్నాడు దావీదికి గ్లోరీ హాలే లూయా కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని యొక్క వాక్యంటున్న గ్లోరీ హాలే లూయ మనము అక్కడ ఏం రాయబడింది అని అంటే తమూజలు చనిపోయాడని రాయబడి ఉంది కానీ దావిదితో దేవుడు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు గ్లోరీ హాలే లూయ మన ప్రవక్తతో మాట్లాడిన దేవుడు మన ప్రవక్త పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే ఆ దే మన ప్రవక్తతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈరోజు సజీవుడిగానే ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ప్రార్థన అనే విషయంలో దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ ప్రార్థన గురించి నీవు ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దావీదు అని అంటే తండ్రితో మాట్లాడినట్లుగా ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ దావీదు ఇది యోధా పట్టణంలో నేను వెళ్ళాలా వద్దా అని దావీదు దేవుడి దగ్గర ప్రార్థన చేసినప్పుడు నువ్వు వెళ్ళొచ్చని దేవుడు చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ యహోవా అంటే నేను వెళ్ళవలసిన స్థలం ఏది అని అంటే ఎబ్రోనికి అని చెప్తూ వచ్చాడు చూడండి తన ప్రార్థనా జీవితము ఎలా ఉన్నదో మీరు ఆలోచన చేయండి ఈరోజు నీ ప్రార్థనా జీవితం గురించి ఒకసారి ఆలోచన చేయి ఈరోజు నువ్వు ఎక్కువ పాటలు పాడవచ్చు ఎక్కువ వాక్యం వినొచ్చు లేకపోతే ఎక్కువ వాక్యం చదవచ్చు లేకపోతే నువ్వు ఎక్కువ పనులు ఏదన్నా చేయొచ్చు ఎక్కువగా నువ్వు నవ్వచ్చు లేకపోతే ఎక్కువగా నువ్వు ఏదన్నా చేయొచ్చు కానీ ఎక్కువగా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఎక్కువగా ప్రార్థన చేస్తున్నావా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఆ సమూహాలు చనిపోయిన యహోవా సజీవుడిగా ఉండే దావితో ఉన్న దేవుడు మన ప్రవక్త చనిపోయిన గ్లోరి హలే లూయా మన ప్రవక్తతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈరోజు సజీవుడిగానే ఉన్నాడు ఆయనతో నీవు ముచ్చటించగలవా అందుకే ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధమనే వర్తమానంలో మా అలనాడు సమూహేలు ప్రవక్త ద్వారా దావిదికి సెలవు ఇచ్చినట్లుగా ఈరోజు మన ప్రవక్త ద్వారా కొన్ని విషయాలు మనతో మాట్లాడి ఉన్నాడు చూడండి ఒకసారి ఈ యొక్క ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధంలో నుంచి కొన్ని పేరాల నుంచి చదువుతూ ఉంటాను ఇరవై మూడవ పేజీలో నేను చదువుతున్నాను ఈ మాట అనుదినము ప్రార్థించండి సహనముతోనే దాని గురి ఆ హెడ్డింగ్లో అక్కడ మాట్లాడుతూ అంటాడు బ్రదర్ బ్రహ్మాం గారు రాసిన మాటలో నేను చదువుతూ ఉన్నాను చూడండి మధ్యలో నేను చదువుతున్న సమయం నేను ఆదాయ చేయడం కొరకు మనము మరి 
అనుదినము నేను నిన్ను స్థుతించేదను నిత్యము నీ నామను స్థుతించేదను కీర్తనలు నూట నలభై ఐదో కీర్తన రెండో వచ్చిన ఇట్టి శాసనము సంతకం చేయబడిన దానియలు తెలుసుకుని నేను అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళి యథా ప్రకారముగా అనుదినము మమ్మారు మోకాళ్ళూని తన ఇంటి పై గది కిటికీలు ఎరుసలేము తట్టుకు తెరవబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన స్థుతించి వచ్చాడు గ్లోరీ హలెలు యా చూడండి ఇక్కడ ఆ మనుషులు గుంపు కూడి వచ్చి దానియేలు తన దేవునికి ప్రార్థన చేయటి ఆయనను బతిమాలుకున్నట్టు చూచి కొన్నిసార్లు ఎక్కడో ఒక చోట మనము పట్టదానంత కోపాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుని గురించి ఆలోచించము కోపం కలిగినప్పుడు దేవుడి గురించి ఆలోచించము దీని కొరకు మనము ప్రార్థించము మేము దీనిని చెయ్యాలా వద్దా అని ప్రభువుని అడగం ఇక్కడ దావీదు ప్రతి విషయంలోనూ కూడా ప్రభువుని అడుగుతూ ఉన్నాడు నిజమేనా కానీ మనం ఏం చేస్తుంటామనంటే మేము దీన్ని చెయ్యాలా వద్దా అని ప్రభువుని అడగం తద్వారా మన ఆశీర్వాదాల సరఫరా ఆగిపోవటను మనం కనుగొంటాం సరే ఆశ్చర్యం ఎందుకు నేను ఎక్కువ ఆశీర్వాదాలను కలిగి లేను అని కొన్నిసార్లు మనం ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటాం మీరు గమనించరు కానీ నీ ప్రార్థనా జీవితంలో నీవు దిగజారిపోయి ఉన్నావు నీ ప్రార్థనా జీవితంలో నీవు దిగజారిపోయి ఉన్నావు సరే నేను క్రైస్తవుడిని అని నువ్వు చెప్తావు సరే నువ్వు ఎప్పటికంటే నువ్వు ఎక్కువగా ప్రార్థించవలసిన అనుటకు ఆ క్రైస్తవుడు అనే మాట గొప్ప చూసిన అయి ఉన్నది నువ్వు క్రైస్తవుడే అని అంటే దాని అర్థం ఏంటనంటే అంతటికంటే ఎక్కువ నేను ప్రార్థన చేస్తానని చెప్పాలి ప్రతి దినము బైబిల్ చదువు ప్రతి దినము బైబిల్ చదువు ప్రతి దినము ప్రార్థించు దానిని గూర్చి మొదట దేవుణ్ణి సంప్రదించకుండా బహు కఠినంగా లేక బహు వేగంగా ఏ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవద్దు నేను దీన్ని చేయినా తండ్రి అని ఆయన్ని అడుగు దీనిని చేయడం నా కొరకైనా నీ చిత్తమేనా అని ఆయన్ని అడుగు అప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు నీతో ఏం మాట్లాడతాడో చూడు ఆయన నీకు దర్శనం దయచేయలేకపోవచ్చు కానీ ఏదో ఒక విధంగా ఆయన నీతో మాట్లాడతాడు నీవు నిజాయితీగా ఆయనని అడిగినట్లయితే నీవు దానిని తెలుసుకొనగలవు ఆమెన్ హలేలోయా కాబట్టి గమనించండి తర్వాత పేజీలో కూడా ఇరవై నాలుగో పేజీలో కూడా మీరు ఎంతవరకు నిజంగా దీన్ని గ్రహించారు ఇప్పుడు ఆయనతో ఆటలాడొద్దు ఇది ఆటలాడే సమయం కాదు ఇది కరోనా సమయం ఇది ఆటలాడే సమయం కాదు ఇది పొందుకునే సమయము ఇది తప్పక నువ్వు పొందుకొనవలసిన సమయం రండి చెత్తను ఇప్పుడే చెత్తను ఇప్పుడే మనం గొప్పగా పడవేద్దాం సరేనా రండి మీకు కలిగినవన్నీ దేవునికి సమర్పించండి దేవా నేను అధికంగా పొందుకుని ఉండలేదు నేను కేవలము ఒక చిన్న గృహిణిని నేను ఎక్కువగా చేయలేను కానీ ప్రభువా నీ బైబిల్ నేను చదువుతాను ప్రతి దినము నేను ప్రార్థిస్తాను నా మనసులో ఉన్న పనికి మాలినవన్నింటినీ నేను బయటికి తోసేస్తాను ఆ చెత్తనంతటి నేను బయటపడేస్తాను ఈ ఉదయం బోధకుడు చెప్పిన అనేక విషయాల నిమిత్తము నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను కాబట్టి ఈరోజే చెత్తను కుప్పగా బయట పడవేస్తున్నాను దీనిని నేను కోరుకోవడం లేదు కానీ దేవ ప్రేమతో నన్ను నింపండి నాకున్న ఘోరమైన శత్రువును కూడా ప్రేమించే ప్రేమతో నన్ను నింపండి ఎప్పుడైనా అలాంటి ప్రార్థన నువ్వు చేసావా నీ గుండ్ల మీద చెయ్యేసుకుని నీ హృదయం మీద చెయ్యేసుకుని ఇప్పుడు ఎవరు చూడలేదు ఇక్కడ నీ ఇంట్లో నువ్వు ఉన్నావు నీ గుండ్ల మీద చెయ్యేసుకుని ఇలాంటి ప్రార్థన ఎప్పుడైనా నువ్వు చేసావా ఇక్కడ ప్రవక్త చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇరవై నాలుగో పేజీలో నాకున్న ఘోరమైన శత్రువును కూడా ప్రేమించే ప్రేమతో నన్ను నింపండి నిజముగా దీనిని నేను కోరుకుంటున్నాను ప్రవ్వ అని చెప్పండి దేవునికి మైమ కలుగునగాక ఆ తర్వాత ముప్పై నాలుగో పేజీలో కూడా అనేకమైన విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి ఇందులో నిజంగా ప్రార్థన అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు అసలు ప్రార్థన అంటే దేవుణ్ణి మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది అనుకుంటున్నారా కాదండి ప్రార్థన అని అంటే దేవుణ్ణి కిందకి తీసుకురావడం కాదు కానీ నిన్ను దేవుడి దగ్గర తీసుకెళ్తుంది లోరి హాలెలుయా మానవుణ్ణే పైకి అనగా దేవుని ఎద్దుకు తీసుకుపోతుంది ప్రార్థన నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు భూ సంబంధమైన విషయాలు దృష్టిని నువ్వు కోల్పోతావు నువ్వు దేనిలోనికి వెళ్ళి ఆ పై ఆ పై ఆయన సన్నిధి వరకు నువ్వు వస్తావు దేవునికి మైమ కలుగునగాక కాబట్టి గమనించు ప్రార్థన అని అంటే ఏదో చిన్నది కాదు 
విశ్వాసి కొరకు ప్రార్థన చేయనిది అదే అయి ఉన్నది నీవు నీ మోకాళ్ళ మీదకు ఒక కృంగి ప్రభు అయిన యేసు అని నువ్వు పలికినప్పుడు అదే లోకము అని లోకాన్ని నీ నుండి బయటికి పారవేస్తుంది నువ్వు కన్నీటితో విరిగి నలిగిన హృదయముతో మోకరించి యేసు అని పిలువు నీలో ఉన్న లోకమంతా కూడా బయటికి పోతుందండి చేర్చూడు అసలు సహోదరి సహోదరుడ ఎందుకంటే ఆయన రక్తము కిందకు వచ్చి నిన్ను పూర్తిగా ముద్రిస్తుంది అప్పుడు దెయ్యము నిన్ను తాకలేదు దెయ్యము నిన్ను తాకలేదు ఎందుకంటే మనం ప్రార్థించిన తర్వాత ఆయన ప్రార్థనకు జవాబిచ్చినందుకు దేవునికి ఎల్లప్పుడూ మనం కృతజ్ఞతాశుద్ధులు చెల్లించాలి అసాధ్యాలుగా కనిపిస్తున్న వాటి కొరకు అబ్రహాము స్థిరంగా ఉండి దేవుణ్ణి మహింపరిచాడని మీకు తెలుసు కదా ఎందుకంటే అతడు బలహీనుడు ప అసలు బలహీన పడ్డానికి బదులుగా అన్ని సమయాల్లో కూడా బలహీనుడు కాకుండా అబ్రహాము శక్తిని కలిగి ఉన్నాడు పది సంవత్సరాలు ఎదురు చూశాడు పదిహేను సంవత్సరాలు ఎదురు చూశాడు ఇరవై సంవత్సరాలు ఎదురు చూశాడు చివరికి తొంభై సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాలు వయసు వచ్చిన తర్వాత కూడా అతడు దేవుణ్ణి గనపరుస్తూనే ఉన్నాడండి ఎందువలనంటే అది జరుగుతూ అది అని ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు అబ్రహాము ఈరోజు దేవుడు ఏదన్నా చెప్పాడు అని అంటే అది చేస్తాడని నమ్మకము నువ్వు కలిగి ఉన్నావా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మీరు గమనించండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్న నీవు ప్రార్థన దావిది యొక్క ప్రార్థనా జీవితాన్ని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో దాని ఏలు ముమ్మారు ప్రార్థన చేస్తే దాని ఏలు దావీదు ఏడు సార్లు స్థుతించి మూడు సార్లు ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో ప్రార్థనతో నీ కోపాన్ని మాధుర్యంగా చేసుకో ఎందుకు అని అంటే ప్రజల దెయ్యాన్ని అది ఇది విషయంలో చూస్తే ఇప్పుడు మీ పిల్లల్లో ఉన్న దెయ్యాలు కూడా బయటికి పోవాలి అని అంటే ప్రార్థన ద్వారానే బయటికి పోతాయండి హలేలుయ్యా చాలాసార్లు పిల్లల మీద తల్లిదండ్రులు కోపడిపోతూ ఉంటారు ఆ విషయం ఏంటనుకుంటున్నారు అసలు ఆ పిల్లల బట్టలు వేసుకోకపోయినా లేదా అటు ఇటు పరుగులెడుతున్నా ఆ పిల్లల గురించి ఊరికి ఆందోళన చెందుతూ వాళ్ళలో ఉన్న దెయ్యాన్ని పోగొట్టడానికి మీలో ఉన్న దెయ్యం వాళ్ళతో పోరాడుతూ ఉంటుంది గమనించుకోండి నువ్వు చేయవలసిన పని ఒక్కటే గదిలోనికి వెళ్ళి ప్రార్థనలో ఆ పిల్లల్ని ప్రార్థనలోకి తీసుకురా అప్పుడు పిల్లల్లో ఉన్న దెయ్యాలన్నీ కూడా నేను ఈ అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం ముప్పై ఏడవ పేజీలో చదువుతున్నాను కానీ ప్రార్థన చెడ్డదైన ఆ దెయ్యాన్ని చిన్నబిడ్డ నుండి వేరుపరచును అది నిజం ప్రార్థన దీన్ని చేస్తుంది చిన్నదైన మార్త తన పాదములపై గెంతుడు ప్రారంభించి తన చిన్న ముక్కును పైకెత్తి బయటికి పరిగెడితే ఆమెపై ఏ బట్టలు లేని కారణంగా నీవు ఆమెను కొడతావు ఆమె ఎలాగైనా దీన్ని చేయను కానీ నీవు కేవలం దేవుని ముందుకు వెళ్ళి ఆ చిన్నబిడ్డ ఆత్మను దేవునికి అప్పజెప్పు అమేన్ హలెలోయా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే ఆ బిడ్డల యొక్క ఆత్మను దేవునికి అప్పగిస్తావో దీనితో సరిగ్గా అక్కడే నువ్వు నిలిచి ఉండు నేను ఎరిగిన దాని అంతటిలో ఉత్తమమైనది ఇదే అని నేను నమ్ముతున్నాను అవునయ్య నాకు తెలిసిన మందు పరిహారం అదే అదే ప్రార్థన అయి ఉన్నది కాబట్టి మీరు గుర్తించండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ దాని దావీది యొక్క ప్రార్థనా జీవితము దావీది యొక్క ప్రార్థనా జీవితము ఈరోజు నీవు కూడా అలాగే ఇప్పుడు కూడా దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడా మాట్లాడడా అని సందేహం కలగవలసిన పని లేదు ఖచ్చితంగా అదే దేవుడు కానీ ఆయన స్వరమేనే వర్తమానంలో బెదర్ బెన్నాం గారు అంటాడు దేవుని స్వరం వినటానికి బదులుగా మనం అనేక స్వరాలతో ఉన్నాయంట ఎవరికి ఏకత్నారు చూడమ్మా అక్కడ అని అన్నాం అనుకో మనం ఇలాగా ఇక్కడ అనేక స్వరాలతో మనం ఇక్కడ అందరూ గందరగోళం ఉంటే ఇంట్లోకి వచ్చి ఎవరో పిలుస్తున్నారు అనుకోండి మనకి ఎక్కడో వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ స్వరాలే ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి ఇంట్లో ఉన్నాడు పిల్లోడి స్వరం లేక తాత స్వరం మామ స్వరం ఇలాంటి స్వరాలన్నీ మనకు వినబడతా ఉంటాయి ఆ బయట నుంచి పిలువబడుతున్న స్వరం మనకు వినబడదు ఎక్కడో లోతు నుంచి వినబడుతుంది ఎప్పుడు నేను ఎప్పటి నుంచి కేకేస్తున్నానండి బాబు బయట నుంచి అని అంటారు వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు అలాగే దేవుడు కూడా ఎప్పటి నుంచో పిలుస్తూ ఉన్నాడు నీ చుట్టుపట్ల ఉన్న స్వరాల ద్వారా ఆయన స్వరాన్ని వినగలగలే వినగలగపోతున్నావు అంతేకాదు నిజంగా ఆయన స్వరాన్ని వినాలి అని అంటే అక్కడ అంటాడు ఏలి అంటాడు ఉరుములు వచ్చిన భూకంపం వచ్చింది ఆయన స్వరం వినబడలేదు మెరుపులు వచ్చినాయి ఆయన స్వరం వినబడలేదు ఉరుములు వచ్చినాయి ఆయన స్వరం వినబడలేదు తర్వాత నిమ్మలమైన స్వరం వినబడింది అంటాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈరోజు అలాంటి సంఘశాఖల యొక్క స్వరాల మధ్య దేవుని స్వరం వినలేకపోతున్నాయేమో టీవీల్లో అనేక వాక్యాలు విని 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 లేకపోతే ఆయా స్వరాలు విని దేవుని స్వరం వినలేకపోతున్నావేమో లేక బోధకుల యొక్క స్వరాలు విని 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 దేవుని స్వరం వినలేకపోతున్నావేమో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకో ఇప్పుడైనా మోకరించు 
ఇప్పుడైనా సరే మోకరించి ఆయన స్వరం విను దేవా ప్రభు నువ్వు నాతో మాట్లాడానంటే దావిదితో మాట్లాడిన దేవుడు దావిది దగ్గరికి ప్రవక్త లేడప్పుడు ప్రవక్త చనిపోయాడు సమూహలు ప్రవక్త కానీ ప్రవక్తతో మాట్లాడిన దేవుడు సమూహలతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈరోజు సజీవుడిగానే ఉన్నాడు ఏ దావిదితో మాట్లాడిన దేవుడు నీతో మాట్లాడా మన ప్రవక్తతో మాట్లాడిన దేవుడు మన ప్రవక్తను ఉండి నువ్వు కుడి పక్కకి వెళ్ళి ఎడం పక్కకి వెళ్ళు అని మాట్లాడమన్న దేవుడు ఏ చనిపోయాడా ఈరోజు లేదండి ఈరోజు కూడా అదే దేవుడు సజీవుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన స్వరం వినటానికి నువ్వు ముందుకు వస్తే దావీది ఎలాగైతే ఆయన స్వరమిని నేను వెళ్ళాలా వద్దా అన్నప్పుడు వెళ్ళు అన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇబ్రోనికి వెళ్ళు అంటున్నాడు చూడండి ఎంత చక్కగా దేవుడు దావీదితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అదే దేవుడు ఈరోజు ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు గుర్తించండి గుర్తించండి ఒకవేళ నీ పిల్లల గురించి నువ్వు ఆందోళన చెందుతుంటే నీ ప్రార్థనలో యథార్థంగా నువ్వు దేవుడికి అప్పగించి పిల్లల్ని ఆ పిల్లల్లో ఉన్న దెయ్యాలు పోతాయి అంటున్నాడు ప్రవక్త ప్రార్థన పరిస్థితులు మారుస్తుందని నేను నమ్ముచున్నాను మరణం వెనుకొక నడిపించబడి ఆ స్థానమును జీవమును తీసుకున్నట నేను చూచున్నాను దేవునికి మయం కలుగును కాక నిజమే కదా మరణాన్ని పోయి జీవము తీసుకుంటుంది దేవుణ్ణి వెదకటానికి అదే ఉత్తమమైన మార్గమై ఉన్నది ఆయన నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ఆయన నీ మురుకు వాళ్ళు అంగీకరించే దేవుడై ఉన్నాడు నూట పదహారు పేజీలో కూడా కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఈరోజు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే తగినంతగా ప్రార్థన చేయట్లేదండి తగినంతగా ప్రార్థన చేయట్లేదు సహోదరుడా ఈరోజు సంఘంతో వచ్చిన సమస్య ఇదే బహుగా ప్రార్థించకపోవటం వలన లేక మన మధ్యలోనికి దేవుని ఆత్మ వచ్చే వరకు దేనినైనను బహుగా చేయకపోవటం వలన మనము దర్శనములు చూడలేని స్థితిలో కేవలం సంకుచితమైన మనోభావములు కలిగి ఉన్నాము సంకుచితమైన మనోభావాలను కలిగి ఉన్నాము మీరు గమనించండి మేఘములపై నడుచున్న అనుభూతిని నువ్వు పొందుకునే వరకు ఎన్నడైనా మోకరించి ప్రార్థించావా ప్రార్థించావా అప్పుడే నీకు వెలుగు వచ్చును మంచిది నీవు సందేహం అనే కంచెను దాటే వరకు ప్రార్థించగలిగినట్లయితే అప్పుడు నువ్వు తేలిగ్గా పరిగెత్తగలవు నువ్వు అలాగే వెళ్ళగలవు అప్పుడు ఏది నిన్ను కదిలించాలదు ఎందుకంటే నువ్వు తేలిగ్గా పరిగెత్తుచున్నావు నీ అపనమ్మకాన్ని వదిలేసి ఉన్నావు అంతా సరిగినట్లు ఇది చేయను ఇది అలా జరుగునని నిశ్చయత నీ హృదయంలో కలిగినప్పుడు అది జరిగిపోయినంతగా నీవు సంతోషాన్ని కలిగి ఉంటావు ఆమె అన్న దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు తన సందేహం అంతా తొలగిపోయినప్పుడు అది జరిగిపోయినంతగా సంతోషంతో నువ్వు కలిగి ఉంటావు మీలో కొందరు ఆయన్ని ప్రేమించవలసినంతగా ప్రేమించటం లేదు మీలో కొందరు గౌరవనీయులైన నిజ క్రైస్తవులై ఉండి కూడా ఆయనను తగినంతగా ప్రేమించటం లేదు మీరు దోషులని మీకు తెలుసు మీరు తగినంతగా ప్రార్థించరు ఇప్పుడే నేను నా చేతిని పైకెత్తుచున్నాను నేను తగినంతగా ప్రార్థించడం లేదు నన్ను గూర్చి నా జీవితం గూర్చి నేను సిగ్గుపడుచున్నానని పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో బ్రదర్ బెన్హామ్ గారు చెప్తున్నాడు ఆయన మీరు గుర్తించండి ఎప్పుడైనా సరే తర్వాత పద్దెనిమిదో పేజీలో కూడా నేను నూట పద్దెనిమిదో పేజీలో కూడా మీరు గమనించండి యాకోబ్ రాత్రి అంతా పెనుగులాడాడు నిజమే కదా సహోదరుని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈరోజు సమస్య ఏంటంటే నువ్వు బహు సమయము ఆయనతో గడపో ఆమెన్ నువ్వు బహు సమయము ఆయనతో గడపవు అలనాటి పెంతుకోస్తులోని మీ తల్లులు తండ్రులు రేయిం పగళ్ళు ప్రార్థించేవారు ఈరోజు మనమైతే మోకరించి అమ్మనే నాన్నని దీవించు అక్కనే తమ్ముడిని దీవించు ఆమెన్ నాకు బాగా నిద్ర వస్తుంది ఏం చేయాలి నాకు తెలియట్లేదని పడుకుంటావు మంచం మీద నిద్ర పట్టకుండా ఒంటి గంట వరకు దొల్లుతావు కానీ ప్రార్థన ఏమో రెండు నిమిషాలు చేసి పడుకుంటావు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మరి ఆ మంచం మీద దొల్లి ఆ నిద్ర పట్టకుండా ఒంటి గంట అయ్యే వరకు లేదా సెల చూసుకుంటా లేకపోతే ఏదో వింటూ ఉన్నప్పుడు కంటే మరి ఆ సమయాన్ని ఎందుకు ఇవ్వకూడదు నీ ప్రార్థన ఎంత వాళ్ళని దీవించి వీళ్ళని దీవించి ఆమె అంటమేనా సహోదరుల ఈరోజు విషయం ఏమిటంటే మనం దిగజారిపోవచ్చున్నాం సభికులలో దేవుడు కదలాడి మన కొరకు దేనినో చేయబో వరకు మనం తప్పక ప్రార్థించవలసిన వారిమై ఉండగా మానసిక వేదాంతములోనికి మరియు వారి ఇష్టపూర్వకమైన విశ్వాసములోనికి దిగజారిపోవచ్చున్నారు కానీ ఫలితములను తెచ్చేది ప్రజల వైఖరియే వారి ఏకాత్మ కలిగి ఏకముగా కూడినందుననే అది నేను శుక్రవారం అనుకుంటాను 
దేవుని మర్మమైన క్రీస్తు బయలుపరచబడిన వర్తమానంలో నలభై మూడు నుంచి నలభై ఆరు పేర వరకు నేను చదివి వినిపించాను మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించండి అని నిజమే కదా ఫలితములు తెచ్చేది ప్రజల యొక్క వైఖరియే ఏకాత్మ కలిగి ఏకమగ కూడినందుననే పెంతుకోసి తినమన్న వారు మేడగదిలో పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చే వరకు ప్రార్థించగలిగారు ఫలితములను ఇవ్వగలిగింది ఇటువంటి వాతావరణమే నీవు దాన్ని నమ్ముచున్నావా గ్లోరీ హలే లూయా కాబట్టి అలాంటి వాతావరణాన్ని ఈరోజు నీ ఇంటిలో కలగచేయి సంఘములు ఎలా కలగ చేయలేకపోయావు నీ సహోదరు అంటే పడదు నీకు సహోదరు అంటే పడదు ఇప్పుడు నీ ఇంట్లో వాళ్ళన్నా పడతారు లేదు చూడు ఇద్దరు భూమి మీద ఏకిపించి ఏదడుతారు మరి ఎంతో నిశ్చయంగా ఇస్తానని సెలవిచ్చిన దేవుడు ఆ రోజు నూట ఇరవై మంది మేడగదిలో ఏకాత్మ ఏక మనసుతో కలిగి ప్రార్థన చేస్తే పరిశుద్ధాత్మ దింపిన దేవుడు ఈరోజు సంఘాలు లేకుండా ఇంటి దగ్గరే ఉండి ప్రార్థించవలసిన గతి ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే మీరు గమనించండి ఈరోజు క్రైస్తవుడి యొక్క పాపమే అది ఇదేం తేలిక విషయం కాదు ఇదేదో మామూలుగా జరుగుతున్నాయి అనుకోవద్దు మీరు దయచేసి అలనాడు యోధ వాళ్ళు ఇస్రాయేల్ వారు అడ్రస్ లేకుండా ఎలాగపోయారు వాళ్ళు ఇస్రాయేల్ దేశము కానీ యోధా వారి గురించి కూడా వాళ్ళు కూడా ఆ బబులను దేశం వచ్చి తీసుకుపోవడానికి కారణం ఏంటి మీరు ఆలోచన చేయండి భూమికి ఏడు విశ్రాంతి సంవత్సరాలు ఇవ్వటానికి వాళ్ళు ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు భూమికి డెబ్బై సంవత్సరాల విశ్రాంతి ఆయనే ఇచ్చాడు ఆయన మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ గమనించండి చివరిగా ఈ యొక్క ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధంలో ఎనభయో పేజీలో ఎందుకంటే దేవుడు ప్రజలను ప్రార్థించాలని కోరుతూ ఉన్నాడండి ఈరోజు నీతో ఇలాగ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు అని అంటే నువ్వు ప్రార్థించాలని కోరుతూ ఉన్నాడు నువ్వు ఆయన దగ్గరికి రావాలని చూస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు సంగము సూపు విందులను బూరెల విందులను కలిగి ఉండి ఎవరు మంచి వస్త్రాలు ధరించి ఉన్నారో చూసుకుంటూ ఆడంబరం కొరకు సంఘానికి వెళుతూ ఎవరి సంఘం మంచిది అని గనపరుచుకుంటూ గొప్ప పదవుల కొరకు ఎవరు దీనిని వాయించగలరని దానిని ఎవరు చే చేయగలరని మరియు స్థలములో లేదని ప్రతి సమయంలోనూ వారు ప్రార్థనకు బదులుగా దేనినో కలిగి ఉన్నారు చూసారా మీరు గమనించారా ఎవరి గొప్ప పదవుల కొరకు దీన్ని ఎవరు వాయిస్తారు దాన్ని ఎవరు వాయిస్తారు ఎవరు పాడతారు ఎవరు పాడరు ఇవన్నీటితో కూడా స్థలము లేదని ప్రతి సమయంలోనూ నేను ఎనభయో పేజీ అండి ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధము ఎనభయో పేజీ చదువుతున్నాను మీ ఇంటి దగ్గర ఉంది పుస్తకం ఇది తీ చూడండి కావలితే ప్రతి సమయంలోనూ వారు ప్రార్థనకు బదులుగా దేనినో కలిగి ఉన్నారు వారు ఎన్నటికీ ప్రార్థించరు వారికి చేయుటికి వేరే ఏదో ఒకటి ఉన్నది వారు ఎన్నటికీ ప్రార్థించరు వారు ఎప్పటి వల్లనే దేవుణ్ణి సేవించలేరు అయితే దేవుడు దేవుని ప్రజలు ప్రార్థించాలని కోరుతున్నాడు ఇస్రాయేల్ యొక్క బాధలు అధికమై వారు చేయలేకపోయారు వారు తలంచిన దానికన్నా వారి బాధలు అధికముగా ఉన్నాయి వారి విడుదల కాలం నెరవేల్సి నెరవేరవలసి వచ్చినప్పుడు వారు ప్రార్థించుటకు ప్రారంభించిరి దేవుని ప్రజలు ప్రార్థించుటకు ప్రారంభించినప్పుడు దేవుడి వినుటుకు ప్రారంభిస్తాడు గ్లోరీ హాలే లోయా నువ్వు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభిస్తే దేవుడు వినటానికి ప్రారంభిస్తాడు అది దేవుని యొక్క వాక్యం నెరవేరవలసిన సమయం వచ్చింది ప్రజలు తమ యాత్ర ముగింపుకు వచ్చిందని వారు త్రాడు చివరిలోకి వచ్చారని ఎరిగినప్పుడే నావా దినవల్లోనూ మోసే దినాల్లోనూ రేసినట్లుగా ఇక తర్వాత అట్టి స్థితిలోనే ప్రార్థించారు ఎప్పుడైతే ఇక ముందుకు సాగలేమని తమకు తామే ఎరిగి ఉన్నారో అప్పుడు ప్రార్థించడానికి ప్రారంభించారు ఈరోజు ఈ కరోనా సమయంలో కూడా మనము కూడా ఏం చేయాలి ఏమో అని స్థితికి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడైనా సరే ప్రార్థన చేయి ప్రభుత్వం వారు మనకు మందిరాలు తెరవచ్చని పర్మిషన్ ఇచ్చినా సరే మందిరాలు తెరవలేని పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాము అని అంటే మీరు గమనించండి ఒకసారి గమనించండి ఈరోజు నీ జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొంటున్నావో అప్పుడు వారు ప్రార్థించడం ప్రారంభించారు వారు ప్రార్థించడం ప్రారంభించినప్పుడు దేవుడు ఎల్లప్పుడూ సమాధానమిస్తాడు నేను మీకు చెప్పాను ఇక్కడ ఉన్న సంఘ సభ్యులు నేను చెప్పనేవండి ఏ సంఘ సభ్యులకైనా నేను దీన్ని చెప్పుదును మీరు ఈ సంఘాన్ని దేవునికి సమర్పించి దీని సభ్యులను కూడా దేవునికి సమర్పించి చూసారా మీలో ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని ఎదుట పరిశుద్ధ జీవితమును కలిగి అమేన్ పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడూను ప్రభువును చూడలేడండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మీ పిల్లల పిల్లల కాలంలో ఉన్న పాపము వ్యతిరేకం కంటే నీ యొక్క నీ జీవితంలో నువ్వు పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు పాపాన్ని ఎదిరించడం కంటే ఈరోజు నువ్వు ఇంకా ఎక్కువ పాపాన్ని ఎదిరించవలసి ఉన్నది 
ఎందుకంటే ఇంకా ఎక్కువ అది అయిపోయింది అది ఆ పరిశుద్ధ జీవితం కలిగి తదుపరి ఏమి జరుగునో గమనించండి ఎప్పుడైతే ఆ సంఘం దాని అంతటి కదే కట్టబడి ప్రార్థించడానికి ప్రారంభించినప్పుడు దేవుని ఎదుటికి ఆ ప్రజల యొక్క ప్రార్థన వెలుటి ప్రారంభించినప్పుడు ఆయన ఎంత మాత్రం వాటిని త్రోసివేయుడు అది నిజమై ఉన్నది అమేన్ యేసుక్రీస్తే ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు తనలో ఉన్న ఆత్మక తానే ఎక్కువగా ప్రార్థించగలిగితే మనం ఎంత ప్రార్థనలో గడపాలి మీరు ఆలోచన చేయండి యేసులో ఉన్న ఆత్మతో సహవాసం చేయటానికే అధిక సమయం ఆయన గడిపితే మరి ఇంకెంత సమయం మనం ప్రార్థనలో గడపాలి ప్రార్థనలో అధిక సమయం ప్రార్థనలో సమయం అనగా ఏమిటో నీకు తెలిస్తే కొన్నిసార్లు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు జరగబోయే అనేక విషయాల యొక్క గమ్య స్థాల స్థానాలనే దేవుడు పూర్తిగా మార్చేస్తాడు ఒక్క సెకండ్ చాలు అండి ఒక్క సెకండ్ చాలు నువ్వు దాన్ని నమ్ముచున్నావా జరగబోయేది ఏదో స్థిరంగా నిశ్చయం అయినప్పటికీ నీ ప్రార్థన మొత్తం పరిస్థితినే మార్చేస్తుందనే విషయము నీకు తెలుసా సహోదరి సహోదరుడా అది స్థిరమైపోయింది నలభై రోజుల్లో నినివే పట్టణం నాశనం అయిపోద్ది అది స్థిరమైపోయింది ఒక సుప్రీంకోర్టు కానీ తీర్పు తీరిస్తే దాన్ని ఎవడో మార్చలేడు కానీ సుప్రీంకోర్టు కంటే ఘనమైన వాడు దేవుడు తీర్పు తీరిస్తే ఎవడ మార్చగలడు నీ ప్రార్థన మార్చగలదు నీ పశ్చాత్తాపం మార్చగలదు నీ విరిగి నలిగిన హృదయం మార్చగలదు కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంటున్న మనము దావీది యొక్క ప్రార్థనా జీవితము మొట్టమొదటి వచనంలో మనం విన్నామండి ఒక వచనం చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు ఒక వచనం దే దావీది యొక్క ప్రార్థనా జీవితము దావీది దేవుడితో ఎలాగ మాట్లాడుతున్నాడు విషయం మంచిది రెండో వచనం చదువుతున్నాను ఇద్దరు భార్యలను తీసుకుని ఆ యొక్క హెబ్రోనుకు దేవుడు చెప్పిన చోటికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ హెబ్రోని వాళ్ళందరూ కూడా దావీదును తీసుకుని పట్టాభిషేకం చేశారండి రాజుగా గ్లోరీ హలే లూయా పట్టాభిషేకం చేశారు అభిషేకించారు దావీదును రాజుగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి దావీదు పట్టణం పట్టాభిషేకం చేయబడినప్పుడు దావీది వయసు ఎంతో తెలుసా దేవునికి మైం కలుగునుగాక ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఏదో గుర్తొస్తుంది కదా మీకు ఏది గుర్తొస్తుంది యోసేపు పదిహేడవ ఏట దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఆమెన్ పదిహేడవ ఏట దావీద దూర యోసేపు దూరంగా వెళ్ళిపోయి ముప్పయవ ఏట పరో ఎదుటి నిలబడింది గుర్తొచ్చింది కదా మీకు ఆమెన్ అలే లూయా ఎవరికైతే గుర్తొచ్చిందో దేవుడు వారిని దీవించను గాక గుర్తు రాని గుర్తు రాలేని వాళ్ళకి ఈరోజు జ్ఞాపకం ఉండును గాక ఈ రోజు నుంచి నిజమే దావీదును ముప్పై ఐదు సంవత్సరంలో దేవుడు అక్కడ యోధావారు రాజుగా అభిషేకించారు అక్కడ ఎప్పుడు అభిషేకించబడ్డాడు అని అంటే మరి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మొదటి సమయాల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం పదమూడవ అధ్యాయంలో పదమూడవ వచనంలో ఈ ఎస్ఐ ఇంటిలో దావీది ఇంటిలో వాళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టి దావీదును కోరుకున్నాడు దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దావీదిని ఏం చేశాడండి కోరుకున్నాడు మీరు గుర్తించండి ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంటున్న మనము దావీది యొక్క అభిషేకము గ్లోరి హలే లూయా దావీదిని అభిషేకించాడండి అక్కడ ఆ అభిషేకం ఇక్కడ యోసేపు విషయంలో మీరు గమనిస్తే యోసేపు ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో నిజంగా మరి యోసేపుకి ఎప్పుడు అభిషేకం జరిగింది అని అంటే దేవుడు కల్లా అభిషేకించాడు ఎలాగ అభిషేకం జరిగింది అని అంటే వాక్యముతో అభిషేకించాడు దావీ యోసేపుని ఎలాగానంటే నీ అన్నలందరూ నీకు వచ్చి నమస్కారం నమస్కారం చేస్తారని అవునా కదా ఎప్పుడైతే అభిషేకం జరిగిందో అభిషేకించబడ్డాడో అప్పటి నుంచి కష్టాలు స్టార్ట్ అయినాయండి ఒకరోజు రెండు సంవత్సరాలు కాదు పదమూడు సంవత్సరాలు యోసేపు కఠినమైన శ్రమలు కఠినమైన ఇబ్బంది అనేకమైన శోధనల్లో గురైపోయాడు కానీ ముప్పై ఏ ఏట పరో ఎదుటి నిలబడినప్పుడు అక్కడ రాజులకు రాజుగా ప్రభువులకు ప్రభువుగా పరో అన్నాడు ఈ సింహాసనం మట్టుకి నాది కానీ మొత్తం పరిపాలన అంతా నీదే అని చెప్పి ప్రతి వాణి మోకాలు యోసేపు ఐగుప్త దేశం బయటకు వచ్చినప్పుడు ప్రతి వాణి మోకాలు వంగాలి అని చెప్పాడు యోసేపు ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చేవాడో తన ముప్పై ఏ ఏట మీరు గమనించండి అంత ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు కూడా లోకాసు వార్త మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చిన మీరు చూస్తే లోకాసు వార్త మూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన కానీ మీరు చూస్తే అక్కడ యేసు ప్రభు విషయంలో కూడా చూస్తే నేను చదువుతున్నా చూడండి లో లోకాసు వార్త మూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను యేసు బోధింప మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆయన దాదాపు ముప్పది ఏండ్ల ఈడు గలవాడు ఏసయ్య కూడా 
ముప్పయో ఏట బాప్తిష్టం పొంది ముప్పయో ఏట అతడు బాప్తిష్టం పొంది బోధించడం ప్రారంభించాడు నిజమేనా అంతవరకు ఆయన ఏం చేశాడు నజరేతులో ఉండి తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఉండి లోబడి జీవించాడు ఈ ముప్పై సంవత్సరాలు కూడా ఏసయ్య కూడా అనేకమైన శోధనల చేత మీరు నేను మనము ఎలాగైతే శోధించబడ్డామో అన్ని విషయాల్లో ఆయన అలాగ శోధించబడి దేవునికి మేము కలుగునుగాక ఆయన అలాగ శోధించబడి ముప్పయో ఏటను ఆయన వచ్చాడు ఇక్కడ దావీదు వయసు కూడా రాజు అయినప్పుడు ముప్పయో సంవత్సరం అండి మరి దావీదుని మీరు గమనించండి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను బహుశా ఏ పదిహేడో సంవత్సరంలోనో గొల్యాతిని ఎదిరించాడు గొల్యాతిని ఎదిరించాడు మీరు గమనిస్తే గ్లోరి హలే లూయా ఏం చేశాడండి గొల్యాతిని ఎదిరించాడు ఈ గొప్ప మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి దావీది గురించి కానీ కొన్ని విషయాలు మనం గమనిస్తే దావీది ఎలాగైతే ఎన్నుక చేయబడ్డాడో ఆ మెయిన్ హలే లూయా దావీది ఎలాగైతే ఎన్నిక చేయబడ్డాడో ఈరోజు ఎన్నిక చేయబడి అభిషేకించబడ్డాడు దావీదు తన స్థానంలో నియమించబడ్డాడు చూసారా దేవునిచే ఎన్నిక చేయబడి రాజుగా ఉండుడు కాయిచున్న గొర్రెల మంద నుంచి పిలవబడ్డాడు అభిషేకించబడ్డాడు దావీదు ఈరోజు నీ జీవితంలో కూడా అబ్రహాము ఎన్నిక మీరు గమనించండి ఇస్సాకు యాకోబు యోసేపు అబ్రహాం ఎన్నిక అయితే ఇస్సాకు నీతికరణం అయితే యాకోబు కృప అయితే యోసేపు పరిపూర్ణత అయి ఉన్నాడు యోసేపుకి వ్యతిరేకంగా ఏమీ లేదు ఇంకా అంత సరిగా ఉన్నది పిలవబడిన నీవు అక్కడే ఉన్నావు నీవు ఒక దావీది పై ఉన్నావా దేవుని ద్వారా మొదటగా నువ్వు పిలవబడ్డావు ఎన్నిక చేయబడ్డావు గ్లోరీ హాలే లూయా ఈ లోకములో ఎంతోమంది ఉండగా దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఇక్కడ ఎంతమంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు చేయి పైకెత్తండి మీ ఇంట్లో ఉన్నా సరే మీరు చేయి పైకెత్తవచ్చు ఎందుకనంటే నేను కాదు అడిగింది దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నాడు నీవు ఒప్పుకోవాలి అడుగుతున్నాడు నీకు ఒక విషయం తెలుసా మీ చేయిని పైకెత్తండి నీవు ఆశించడం చేత ఒక క్రైస్తవుడిగా రాలే అవ్వలేదు నువ్వు ఎందుకంటే మీరు గుర్తుపెట్టి దేవుడు కోరిక ద్వారా నువ్వు క్రైస్తవుడు అయ్యావు నీ ఎన్నిక కాదు అది ఎందుకంటే మొదట తండ్రి ఆకర్షిస్తేనే కానీ ఎవడు నా ఎద్దకు రాడు అన్నాడు జగత్ పునాది వేయబడక ముందే ఒక క్రైస్తవుడిగా ఉండటానికి నీవు ఎన్నిక చేయబడ్డావు ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కాదు నువ్వు బాప్తీసం పొందినప్పుడు కాదు జగత్ పునాది వేయబడక ముందే తండ్రి వాడిని ఆకర్షిస్తేనే కానీ ఎవడు నా ఎద్దకు రాలేడు మొదటి సంగతి ఏంటో తెలుసా నీవు ఎన్నిక చేయబడి ఉన్నావు తర్వాత పిలవబడ్డావు దేవుడిని ఎన్నిక చేసినప్పుడు ఆయనని పిలిచాడు ఆయన పిలిచిన పిలుపుకు నువ్వు లోపడ్డావు ఆ తర్వాత అభిషేక తైలము నీపై కొమ్మరించబడింది గ్లోరీ హలే లూయా అభిషేక తైలము నీ మీద కొమ్మరించబడింది అది ఏ పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నది అభిషేకం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నీపై కొమ్మరించి పరిశుద్ధాత్మ ఆ నూనె బుడ్డి బైబిల్లో నూనె దేనికి మాదిరిగా ఉన్నదంటే పరిశుద్ధాత్మక మాదిరిగా ఉంది ఆయన ఆ నూనె నీపై కొమ్మరించినప్పుడు అది పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్తానికి సాదృశ్యమైన గుర్తుగా ఉన్నది ఆమెన్ అది గ్రహించారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను నిజంగా ఆ నూనె కొమ్ముతో పోసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము లేక దావీది మీదకు వచ్చినప్పుడు పైన పైన పోయటం కాదు కానీ ఆత్మతో అభిషేకిస్తూ దానిలోనికి అతను బాప్తిష్యం ఇచ్చాడు గమనించండి సరిగా అప్పుడే అతడు ఆ అభిషేకము వాడిని తాకినప్పుడు అతడు రాజుగా సరైన స్థానంలో ఉంచబడి ఉండేను ఆమెన్ మీరు గ్లోరీ హలే లూయా నిజమేనా ఒక విషయం మీరు తెలుసుకోండి దావీదు అభిషేకించబడక ముందే దావీదు అభిషేకించబడని విషయము దావీదికి ముందే తెలుసండి మీకు తెలుసా ఈ గొప్ప యోధుడైన దావీదు అనే వర్తమానం ఇరవై ఏడో పేరలో ప్రవక్త అంటాడు దావీదికి ఏది జరగక మునిపే అభిషేక తైలము ఆయనపై ప్రోక్షింపబడక మునిపే దేవుడు అతనితో ఉండనని అతడు ఎరిగి ఉన్నాడు అతడు ఒక ఎలుగుబంటిని చంపాను అతడు వడిసెలతో ఒక సింహమును చంపాను ఒక సామాన్య మనిషి అలా చేయటం కాదు అతీతమైనదని అతడు ఎరిగి ఉండేను తానేమి చేయగలడో ఎరిగి ఉన్నాడు దేవునికి మయం కలుగునగాక అభిషేక తైలముతోటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నీ నిజంగా నీవు కూడా ఈరోజు అభిషేకించబడ్డావని తెలుసా అభిషేక తైలం ఎలా తయారవుతుందో తెలుసా నేను అన్నీ చెప్పడం సమయం కాదు కానీ నేను కొన్ని దాటివేస్తున్నాను సారోను పుష్పమును తీసి సారోను పుష్పము గట్టిగా నలిపినప్పుడు ఆ రసము అభిషేక తైలం తయారు చేస్తారు సారోను పుష్పం ఎవరో తెలుసా యేసుక్రీస్తే గ్లోరీ హలే లూయా సారోను పుష్పం ఎవరో తెలుసా యేసు ప్రవ్వే ఆయన సిలువులో నలగొట్టబడి ఆయన పిండబడినప్పుడు ఆ వచ్చిన రక్తము ద్వారా అదే జీవం అయి ఉన్నది అదే పరిశుద్ధాత్మ అయి ఉన్నది ఈరోజు నీ జీవితంలో నువ్వేమనుకుంటున్నావు అసలు 
నువ్వు దేని చేత అభిషేకించబడ్డావు ఒకసారి నువ్వు ఆలోచన చేస్తావు అసలా చదువుదాం యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనం నుంచి నేను చదువుతున్నాను చూడండి మీరు అభిషేకించబడ్డారా లేదని ఇక్కడ దావీదు రాజుగా అభిషేకించబడ్డాడు రా దావీదు పట్టాభిషేకం చేయబడ్డాడు ముప్పై ఏట దానికంటే ముందు సుమారుగా పదిహేడవ సంవత్సరంలో బహుశా గొల్యాదిని చంపుంటాడు ఆ తర్వాత సౌలు దగ్గరికి వచ్చి ఉంటాడు ఈ పదమూడు సంవత్సరాలు కూడా యోసేపు పరీక్షించబడినట్లుగా ఈ పదమూడు సంవత్సరాలు కూడా యోసేపు పరీక్షించబడినట్లుగా దావీది కూడా పరీక్షించబడ్డాడు గ్లోరీ హాలే లోయా నిజమే ఈరోజు మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంటుంది మనము చిన్నపిల్లలారా ఇది కడవరి గడియ క్రీస్తు విరోధి వచ్చినని మీరు విన్నారు కదా ఇప్పుడు అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులు బయలుదేరి ఉన్నారు ఇది కడవరి గడియ అని దీని ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది వారు మనలో నుంచి బయలు వెళ్ళరు కానీ వారు మన సంబంధులు కారు వారు మన సంబంధులు అయితే మనతో కూడా నిలిచి ఉందరు అయితే వాళ్ళందరూ మన సంబంధులు కారని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వారు బయలు వెళ్ళిరి అయితే అయితే మీరు పరిశుద్ధిని వలన అభిషేకము పొందిన వారు గనుక సమస్తమును ఎరుగుదురు అభిషేకించబడ్డం దావీది ఎలాగైతే అభిషేకించబడ్డాడో ఈరోజు నీవు కూడా అభిషేకించబడ్డావని మొదటి యోహన్ రాసిన పత్రిక రెండవ వాచి ఇరవయో వచనంలో ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధిని వలన ఎవరు అపరిశుద్ధుడు మనం గతంలో విన్నాం బోధకులకు అర్థం కాలేదు ఆ పరిశుద్ధుడు ఎవరో ఆనాటి బోధకులకు అర్థం కాలేదు ఈనాటి బోధకులకు అర్థం కావట్లేదు ఆ పరిశుద్ధుడు ఎవరు అనేది మీరు గుర్తించండి నేను అన్ని రెఫరెన్స్లు ఇవ్వగలగా నాకు సమయం లేక నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను మీరు అపోస్తుల కార్యాలు కానీ మీరు చదివితే మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత లేదా మీరు ఇంటి దగ్గర ఉండి ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత మీరు చిన్నగా రాసుకుని మీరు చూసుకోండి ఎవరు ఈ పరిశుద్ధుడు అని అంటే అపోస్తుల కార్యాల్లో తప్పనిసరిగా అక్కడ రాయబడి ఉంది పరిశుద్ధుడు ఎవరో కాదు మార్క్ సువార్త ఒకటో వాచి ఇరవై నాలుగో వచనాల్లో దయ్యం గుర్తించింది ఈ పరిశుద్ధుణ్ణి ఈ పరిశుద్ధుణ్ణి అపోస్తుల కార్యాలు రెండవ రెండవ వాచ్య నలభై ఏడో ఇరవై ఏడో వచనంలో కూడా ఈ పరిశుద్ధుణ్ణి అంటారు అక్కడ ఏసయ్య పరిశుద్ధుడు ఏసయ్య అనే పరిశుద్ధుడే పరిశుద్ధాత్మను కొమ్మరించాడని అపోస్తుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచనంలో పేతురు గారి ప్రసంగంలో ఆయన వాడతాడు ఈ పరిశుద్ధుడే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధుడే పరిశుద్ధాత్మను కొమ్మరించాడని మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో కూడా మీరు పరిశుద్ధుడిని సిలువి వేశారంటాడు జీవాధిపతిని సిలువి వేశారంటారు మీరు గుర్తుపెట్టండి ఎవరు ఈ పరిశుద్ధుడు అని అంటే ఆ పరిశుద్ధుడి వల్ల మీరు అభిషేకించబడ్డారు అయితే ఇక్కడ దానికంటే ముందు ఒక మాట చెప్తాడు చిన్నపిల్లలారా ఇది కడవరి గడియ క్రీస్తు విరోధి వచ్చినని మీరు మొదటి విన్నారంటాడు మొదటి ముద్రలో మొదటి ముద్ర నూట ముప్పై ఆరు పేర నేను చదువుతున్నాను ఇప్పుడు గుర్తించుకోండి క్రీస్తు సింహాసనం పైకి వచ్చినప్పుడు అదే సమయంలో క్రీస్తు విరోధి సింహాసనము కూడా పైకి వచ్చింది యోధ క్రీస్తు భూమిని వదిలి వెళ్ళిన అదే సమయంలో యోధ కూడా భూమిని వదిలి వెళ్ళిపోయాడు పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిన అదే సమయంలో క్రీస్తు విరోధి కూడా తిరిగి వచ్చాడు మీరు గమనించుకోండి క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ ఇప్పటికే మీరు ఎరిగి ఉన్నారంటున్నాడు యోహాన్ చెప్పింది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు క్రీస్తు విరోధిగా ఉన్నవాడు ఒక సంఘ సంస్థను స్థాపించడానికి నికోలియత లేక ఆత్మ రూపంలో దాన్ని ప్రారంభించాడు దాన్ని నేను ద్వేషించడంలో ఎటువంటి ఆశ్చర్యం లేదు అక్కడే మీరు దాన్ని గ్రహించండి అట్లు ద్వేషించడం నేను కాదు ఇక్కడ ఉన్న ఏదో ఒక కార్యం అక్కడే ఆ కార్యం ఉన్నది అది బయటికి వచ్చి ఉన్నది మీరు గమనించండి దేవునికి మహిమ కలుగునగాక క్రీస్తు విరోధి యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ ఎప్పుడైతే భూమి మీదకి వచ్చిందో అది కూడా వచ్చిందండి రెండు ఆత్మలు దగ్గర దగ్గరగానే ఉన్నాయి భేదమైన విత్తనాన్ని అది విత్తుతూ పోయింది మీరు గుర్తించండి సరిగ్గా పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిన ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత పలకబడింది ఏ మాట ఈ యోహన్ రాసిన పత్రికలో మాట ఎప్పుడండి ఎప్పుడండి ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలకి ఎప్పుడు తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాలకే ఈ మాట రాయబడింది క్రీస్తు విరోధిని గురించిన ఆత్మ మీరు గమనించండి అని నిజమైన బీజానికి జీవమిచ్చి పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు పక్కనే విరోధి చల్లబడిన భేదమైనది పెరగటానికి కూడా మనం చూడగలుగుతున్నాం అది ఏ విధంగా కలిసి పెరుగుతున్నదో జాగ్రత్తగా గమనించు జాగ్రత్తగా గమనించు దేవునికి మయం కలుగును గాక అలే లోయ సంఘ సిద్ధాంతాలను తీసుకుని వచ్చి సంఘ ఆచారాలను తీసుకుని వచ్చి క్రీస్తు విరోధి యొక్క ఆత్మ ఏం ఏం చేసిందో మీరు గమనించుకోండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ 
అభిషేకి నువ్వు అభిషేకించబడ్డావు కాబట్టి ఎన్నిటి నువ్వు ఎరుగుదువు దేని చేత అభిషేకించబడ్డావు ఏంటి మీరు గుర్తించండి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఇంకా మనం గుర్తించినట్లయితే ఇంకా చాలా విషయాలు భేదమైన విత్తనంలో కూడా అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది తర్వాత పంతొమ్మిదో వచ్చిన కూడా మీరు చూస్తే వాళ్ళు మనలో నుంచి వెళ్ళారు కానీ మన వాళ్ళు కాదంటాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మీరు అభిషేకించబడ్డారు తర్వాత రెండవ కొరిందిల్ రాసిన పత్రిక కొరిందిల్ రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతున్నాను చూడండి రెండవ అధ్యాయము రెండవ కొరింతి రాసిన పత్రిక క్షమించండి ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను చూడండి ఇరవై వచ్చిన మన రెండవ కొరింతి రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన నుంచి మీతో కూడా క్రీస్తు నన్ను లేచి ఉండినట్లుగా మిమ్మల్ని స్థిరపరిచిని అభిషేకించిన వాడు దేవుడే ఆమెన్ హలే లూయా మీతో కూడా క్రీస్తు నందు నిలిచి ఉండినట్లుగా మమ్మని స్థిరపరిచి అభిషేకించిన వాడు దేవుడే అక్కడ దావీదిని అభిషేకించిన దేవుడు ఈ చివరి కాలంలో మనల్ని కూడా ఆయన అభిషేకిస్తూ ఉన్నాడు ఎలాగ అభిషేకించాడు అక్కడ దావీదిని రాజుగా అభిషేకిస్తే ఇక్కడ నిన్ను రాజులైన యాదగ సమూహంగా అభిషేకించాడు ఇందాక మొదట్లో పాట కూడా పాడారు వీళ్ళు మీరు రాజులైన యాజగ సమూహం అని నువ్వు ఒక రాజువు కాదు అభిషేకించబడతా యాజకుడుగాను రాజుగాను నువ్వు అభిషేకించబడ్డావు ఈరోజు గ్లోరీ హలే లూయ ఆయన మనకు ముద్ర వేసి మన హృదయాల్లో మనకు ఆత్మను సంచికరువును కూడా అనుగ్రహించి ఉన్నాడు గ్లోరీ హలే లూయ ఇక్కడ చూడండి పది మంది కన్యకులు మరియు ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది యూదులు అనే నూట నలభై రెండో పేర ఇప్పుడు నీకు అవకాశం వచ్చినట్లయితే నువ్వు ఆ మృగం ముద్రను ఎలా పొందుతావు మీరు గమనించండి ఇక్కడ పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత ఎలాగ ముద్రించబడుతున్నామో మృగం ముద్ర చేత కూడా కొందరు ముద్రించబడుతూ ఉన్నారు ముగింపులో దీన్ని చెప్పాలనుకున్నా అందుకే దీనిని చెప్పు కూర్చి చెప్తున్నా నువ్వు మృగం ముద్ర ఎలా పొందుతావు నువ్వు దాన్ని తెలుసుకోవాలని ఆశిస్తున్నావా దాని ఫలితాలు ఏంటి మృగం ముద్ర అంటే ఏమిటి దేవుని ముద్ర అనగా ఏమిటో మనకు తెలుసు పరిశుద్ధ ఆత్మ అన్నది చెప్పేసి నాలుగు ముప్పైలో మీరు దాన్ని గ్రహిస్తారు నిజమే కదా హలే లూయా మరి మంచిది దాని ఏలను దర్శించడంలో గల గాబ్రియల్ యొక్క ఆరు ఉద్దేశాల్లో పదహారు పేరలో కూడా ప్రవక్త ఇలా చెప్తాడు అతను మన సహోదరుడు దాని ఏలుకు దేవుని యోధ నుండి మహత్తరమైన వందనాలు తీసుకుని రాలేదా గ్లోరీ హలే లోయా ఇది చదివినప్పుడు నేను చాలా ఉత్తేజన అయ్యానండి చాలా ఉత్తేజన ఎందుకంటే గాబ్రియేలును దాని ఏలు దగ్గరికి పంపినప్పుడు ఏమన్నాడు అని అంటే దాని ఏలు నువ్వు బహు ప్రియుడు అని చెప్పాడు నిజమే కదా హలే లోయా అదే గాబ్రియల్ దోతనం మరీ దగ్గర తీసుకుని వచ్చి మరియా నువ్వు దయాప్రాప్తురాలు నీకు శుభం కలుగునుగాక అన్నాడు ఈరోజు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఆ బలిష్ఠ అయిన దోత వచ్చి దిగి వచ్చి గ్లోరీ హలే లూయా నిజమా కాదా మనల్ని ప్రేమించి ఆ బలిష్ఠ అయిన దోత దిగి వచ్చి ఆ ఏడు ముద్రలను మనకి ఇచ్చినప్పుడు కాదా హలే లూయా నిజంగా దావి దాని ఏలంత బహుగా మనము ప్రేమించబడకపోయినా కొంచెమైనా ప్రేమించబడ్డామని నెరుగుదని అనే వాక్యం చదివినప్పుడు నేను చాలా ఆనందించానండి ప్రవక్త అంటాడు అక్కడ దానియేలు ఆ విధంగా నిన్ను ప్రేమించడం తలంచుకున్నా అది నీకు ఎంతో మంచిది అనిపించడం లేదా దానియేలు వలె దేవుడు ఆ విధంగా నిన్ను ప్రేమించడం తలంచుకుంటే అది నీకు ఎంతో మంచిది అనిపించడం లేదా నిజమా కదా దానియేలు నువ్వు బహు ప్రియుడవు అనే మాట విన్నప్పుడు నేను ప్రేమించుచున్నాను నా ప్రభువును ఎందుకనగా ఆయనే మొదటిగా నన్ను ప్రేమించేను ఆ మాట విన్నప్పుడు నీవు అసలు లేచి ఆనందించి గొంతులు వేయాలండి అసలు ఇక్కడ అదే ప్రవక్త అంటాడు నేను అంత అధికముగా ప్రేమించబడ లేకున్నాను నేను అక్కడ కొద్దిగా నేను ప్రేమించబడి ఉన్నానని నేను తెలుసుకున్నట్టుకు ఇష్టపడుచున్నాను మీకు అలా లేదా నిశ్చయముగా ఆ విధంగా ఆయన ఎప్పుడైనా నన్ను తలంచుకొను ఆయన నాపై చింతన కలిగి ఉన్నాడని తలంచుకొని అది నేను ఎలిగెత్తి కేక వేయలాగా నన్ను చేయించున్నది గ్లోరీ హలెలుయా ఇరవై ఒక్క రోజు నుంచి దానియలు ప్రార్థన గురించి దానియలు నువ్వు బహుప్రియుడు దానియల్ గురించి ఇంత కలిగిన దేవుడు ఈ రోజు మన ప్రవక్త గురించి ఎంత కలిగి ఉన్న దేవుడు నిన్ను నన్ను మనల గురించి ఎంత కలిగి ఉన్నాడనే విషయం నీకు తెలిసినప్పుడు 
నిజమేనండి మనం ఇంకా పాపులమై ఉండగానే ఆయనకి శత్రువులమై ఉండగానే మనకు మనము కొరకు ఆయన చనిపోయాడండి ఆయన క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాడు సోదరుడా మనం ఎప్పుడు దేవుడిని దూరంగా తొలగిపోయినను దేవుడు మనల్ని ఇప్పుడు ఆయనకి సమీపంగా చేర్చుకుని మన రక్షణానందమైన పరిశుద్ధాత్మను ముందుగా మనపూర్వకంగా మనకు అనుగ్రహించి దానిలో ఉన్న విశ్వాసము ద్వారా ప్రపంచ కార్యాలన్నిటికంటే ఉన్నతమునకు అది మనల్ని పైకెత్తి దానిపై మనం సవారీ చేయించున్నాము అది మహిమ కలది అది అట్లేగదు మంచిది దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ అభిషేకము దావీదిని అభిషేకించిన దేవుడు ఈరోజు మనల్ని కూడా అభిషేకించాడన్న విషయము మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ అభిషేకం దేనివల్ల జరిగింది అని అంటే సారోని పుష్పము నలగొట్టబడి నలిపి వేయబడి పిండి చేయబడి సారోని పుష్పమైన యేసు క్రిస్తు కూడా సిలువులో నీ కొరకు నా కొరకు కూడా ఆ పువ్వు ఆ పుష్పము నలిపి వేయబడి ఆ రసము చేత అభిషేకించబడ్డాం మనం ఈరోజు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మీరు ఆలోచన చేసుకోండి ఎలా అభిషేకించబడ్డామో మీరు గుర్తించండి దావీదు ముప్పై ఏ సంవత్సరంలో ఇక్కడ అభిషేకించబడ్డాడు నేను చివరిగా ఒక మరి ఈ అంశానికి చివరిగా నా ప్రసంగానికి చివరి కాదు కానీ నాకు నేను ఒక మాట చెప్తాను చూడండి నీవు ఈ లవాదిగి కాలంలో నువ్వు ఉన్నావు నిజమేనా ఈ లవాదిగి కాలంలో నువ్వు ఉన్నావు చూడండి ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము అభిషేకించబడ్డం గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఎన్నో వచ్చినం అని అంటే పద్దెనిమిదో వచ్చినం నీవు ధనబుద్ధి చేసుకున్నట్లు అగ్నిలో పుటం వేయబడిన బంగారమును నీ దిశ వల్ల సిగ్గు కనబడకుండా ధరించుకున్నట్టుకు తెల్లని వస్త్రాలని నీకు దృష్టి కలిగినట్టు నీ కన్నులు కాటుకును నా యొద్ద కొనమని నీకు బుద్ధి చెప్పుచున్నాను అని ఇక్కడ ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఈ కాటుకు చేత అభిషేకించబడమని ఉంది అనే ఇంటి అని ఉంది అంటే మర్దనాన్ని కూడా రాసుకోమని కూడా వస్తుంది ఒక అర్థము వేరే ఒక నానా అర్థాల్లో ఆ ఇంగ్లీష్ పదానికి ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే కాటుకు చేత అభిషేకించబడమని కాటుకుతో అభిషేకించబడమని కాటుకంటే ఏంటి దేవుని వాక్యము అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వాక్యము చేత నువ్వు అభిషేకించబడాలి వాక్యం అంటే ఏమై ఉన్నది ఆత్మయు జీవమై ఉన్నది అంటే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ చేత నువ్వు అభిషేకించబడాలి వాక్యము చేత అభిషేకించబడాలి ఈ లవోదికీయ సంగముతో ఆయన మాట్లాడుతున్న మాట నా కాటుకుతో నువ్వు అభిషేకించబడు కాబట్టి ఇక్కడ యోధ వారు దావీదును అభిషేకించారు కానీ ఇస్రాయేల్ వారు దావీదిని ఇంకా అభిషేకించలేదండి గ్లోరీ హలే లూయా తర్వాత మొట్టమొదటిగా దావీదు రాజు అయిన తర్వాత చేసిన గొప్ప సంతకం ఏంటో తెలుసా మొట్టమొదటి సంతకం దావీదు రాజు అయిన తర్వాత అభిషేకించబడిన తర్వాత మొట్టమొదటి ఫైల్ మీద ఏం సంతకం పెట్టాడు ఈరోజు కూడా మన సీఎంలు కానీ పిఎంలు కానీ మొట్టమొదటి అయిన తర్వాత ఏదో ఒక దాన్ని ప్రాముఖ్యత తీసుకుని మొదటి ఫైల్ మీద సంతకం పెడతారు ఇప్పుడు రాజు దావీదు రాజు అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి చేసిన కార్యం ఏంటో చెప్పన హలే లోయా హలే లోయా చెప్పన హలే లోయా ఎవరైతే సవులను పాతి పెట్టారో సవులు సమాధి కార్యక్రమం చేశారో వారికి ప్రత్యుపకారం చెయ్యటమే దావిది యొక్క మొదటి కార్యమై ఉన్నది ఎవరన్నా చనిపోతే వెళ్ళడానికి నువ్వు పది పది కారణాలు చెప్తావు పది కారణాలు చెప్తావు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి జ్ఞానైన సులోమోను కూడా అదే అంటాడు విందు జరుగుతున్న ఇంటికి పోవటం కంటే ప్రలాపించుతున్న వారి ఇంటికి పోవటం మేలు అంటాడు ఎందుకంటే మరణం అందరికీ వస్తుంది కాబట్టి అంటాడు మీరు గమనించారో లేదో ఈ ఆబేసికి ఇలాదు వారు సవులు మొండెము అక్కడ పడిపోయి ఉంటే సవులు కుమారు లేక మొండేలు అక్కడ పడిపోయి ఉంటే వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్ళి సమాధి చేశారు వాళ్ళు పాతి పెట్టారంట ఈ విషయము దావిదికి తెలిసి అక్కడ అంటున్నాడు ఏమనంటే మీరు పాతి పెట్టారు గనుక దేవుని చేత యహోవా చేత మీరు ఆశీర్వాదము నొందుగాక హలే లోయా ఆ తర్వాత ఇహోవా మీ కృపను సత్యమును సత్య స్వభావను అగపరుచును నేను మీరు చేసిన క్రియను బట్టి మీకు ప్రత్యుపకారం చేస్తాను ఇహోవా ఆశీర్వదించాలి మిమ్మల్ని తర్వాత ఇహోవా మీకు కృపను సత్య స్వభావాన్ని మీకు అగపరుచును సమాధి కార్యక్రమం చేసిన వారికి దేవుడు ఆశీర్వదించునుగాక మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అసలు ఆ సమాధి కార్యక్రమం అంటే చాలామంది ఆసక్తి చూపరండి మరణం అందరికీ వస్తుంది పెళ్ళికి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు సమాధి కార్యక్రమానికి అందరూ వెళ్ళాలండి 
ఎందుకంటే పెళ్ళిళ్ళు అవ్వకుండా కొంత చచ్చిపోవచ్చు కానీ సమ్మ చచ్చిపోకుండా నువ్వు వెళ్ళిపోలేవు నిజమా కాదా మీరు గుర్తించండి దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంటున్న నీవు దావీదు ఎవరికి మొట్టమొదటి సహాయం చేశాడు రాజు అయిన తర్వాత అని అంటే యాభై గిలాది వారికి మరి ఉపకారం చేయటానికి నువ్వు పాది పెట్టారు కాక అంటాడు మన ఏసై దగ్గరికి వద్దాం మన ఏసై దగ్గరికి వద్దాం ఇప్పుడు మీరు గమనించండి ఏ శిష్యులైతే ఆ పునరుత్న దినం రోజున వాళ్ళని ఎదుర్కోవడానికి వెళ్ళారో నిజమేనా సమాధి చేసేటప్పుడు కూడా ఎవరైతే దూరంగా ఉండే శిష్యులు చూశారో వాళ్ళకి ఆయన కనపడ్డాడు అవునా కదా కొందరు స్త్రీలు తీసుకుని వెళ్ళారంట ఆ యొక్క పుయ్యడానికి వాళ్ళకి కనపడ్డాడు నిజంగా దేవుని యొక్క వాక్యం అంటే మనము గ్లోరీ హాలే లోయా నిజమే అక్కడ తర్వాత నేను అన్నాను మొదట అబ్నేరుని గురించి చెప్తానని తో ఎనిమిదో వచ్చను నేరు కుమారుడు అయిన అబ్నేరు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక నేరు కుమారుడు అయిన అబ్నేరు గూర్చి ఇక్కడ మనం చూస్తే అక్కడ ఒక మాట రాయబడి ఉంది నేను చదువుతున్నాను ఆ మాట చూడండి ఎనిమిదో వచనంలో నేరు కుమారుడగు అబ్నేరు హలేలోయ ఈ అబ్నేరుని గూర్చి చెప్పి నేను ముగిస్తాను కొంత సమయం ఎక్కువ అవ్వచ్చు పర్వాలేదు ఎందుకు అని అంటే మీరు ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారు కాబట్టి ఒక అరగంట దేవుని వాక్యం ఎక్కువ వినటం వల్ల మీ సమయం ఏం పోదు లేదనుకుంటే ఇంకా లాక్డౌన్ పెంచేస్తారు జనాలు అంతే ఏమి సమయం లేదు నేను ముందే చెప్పాను ఈ సమయం రాసిన రెండవ గ్రంథంలో అనేకమైన పాత్రలు కనపడతారు ఈ రాజ్యంలో ఒక్కొక్క పాత్ర ఒక్కొక్క టైప్ కలిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు సంఘములైనా దేశములైనా రాజకీయాల్లైనా మతములైనా ప్రతి సందర్భంగా కూడా ఈ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఈ గుణగణాలు కలిగిన వాళ్ళు సంఘాల్లో ఉంటారు రాజకీయంలో ఉంటారు మతములో కూడా ఉంటారు అన్ని విషయాల్లో కూడా ఉంటారు వీళ్ళు ఈ గుణం కలిగిన వాళ్ళు ఈ గుణాలు మనం చూసుకుని ఈ అబ్నేరు ఎలాంటి వాడు అని అంటే అబ్నేరు ఎవడో మీకు తెలుసా ఇక్కడ నేరు కుమారుడైన అబ్నేరు సౌలు యొక్క సైన్యాధిపతి సౌలు కుమారుడకు ఇష్బో చేతును మహానయ్యమునికి తీసుకుని వచ్చి అంటే ముగ్గురు కొడుకులు చచ్చిపోయారు సౌలుకి నాలుగో కొడుకు ఇష్బో చేతు బ్రతికున్నాడు ఈ ఇష్బో చేతుని సౌలు యొక్క న్యాయ సైన్యాధిపతి అబ్నేరు సౌలు యొక్క సైన్యాధిపతి అబ్నేరు ఇష్బో చేతును తీసుకుని వచ్చి రాజుగా చేస్తాడు రాజుగా చేస్తాడు ఇస్రాయేలీలకి ఇంకా మిగతా కొంతమంది ప్రజలకి రాజుగా చేస్తాడు మీరు గుర్తుపెట్టండి ఇక్కడ అబ్నేరుని గూర్చి నేను చెప్పి ముగిస్తాను ఈ అబ్నేరు సౌలు యొక్క సైన్యాధిపతి ఇప్పుడు సౌలు చనిపోయాడని సౌలు యొక్క రాజ్యము దావిదికి అప్పగించబడిందని ఈ అబ్నేరుకి తెలుసు కానీ ఈ అబ్నేరు యొక్క స్వార్థం ఏంటి అని అంటే అబ్నేరు ఎవడంటే మీరు రెఫరెన్స్లు రాసుకుంటే రాసుకోండి తర్వాత మీరు లేదా ఈ ఆడియో వెనక్కి తీసుకుని మీ బైబిల్ గ్రంథం చదవండి సమయలు రాసిన మొదటి గ్రంథం పద్నాలుగో వచ్చి యాభై వచనంలో సౌలు యొక్క భార్యకు అహీనోయామని పేరు ఈమె అహిమహిష్ యొక్క కుమార్తె అతని సైన్యాధిపతి పేరు అబ్నేరు ఈ అబ్నేరు ఎవరు అంటే సౌలు నాకు పెన తండ్రి అయిన నేరు కుమారుడు అంటే సౌలు తండ్రి యొక్క కీసును అబ్నేరు తండ్రి యొక్క నేరును అబియేలు యొక్క కుమారులు అంటే సౌలు యొక్క పెన తండ్రి కుమారుడే అబ్నేరు వింటున్నారా సౌలు యొక్క పెన తండ్రి కుమారుడే అబ్నేరు అంటే ఇప్పుడు సౌలు కుమారుణ్ణి ఇష్బో చేతిని మరి రాజుగా చేస్తున్నాడు అని అంటే మీరు గమనించండి దేవుని యొక్క చిత్తానికి ఇంకొక మాట నేను చెప్తున్నాను ఇంకా దావీదు గొల్యాతిని చంపినప్పుడు తిరిగి వస్తూ ఉండగా సౌలు ఈ అబ్నేరిని అడుగుతాడు ఈ బాలుడు ఎవడు అని నాకు తెలియదు అంటాడు ఈ అబ్నేరు సైన్యాధిపతి ఇటు మొదటి నుంచి కూడా నిర్లక్ష్యమే అసలు సౌలు ఈ యొక్క సైన్యాధిపతి అయ్యి ఉండి అసలు దావీదు అక్కడికి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే పిలిస్తీయుడు తల చేత పట్టుకోకముందే దావీదుని గూర్చి ఎంక్వైరీ చేయాలి అసలు చేయలేకపోయాడు ఈ అబ్నేరు అంతేకాదు సౌలుని కాపలా కాసేటప్పుడు కూడా గురుపోతులాగా నిద్రపోతున్నాడు దున్నపోతులాగా నిద్రపోతులాగా నిద్రపోతున్నాడు సైన్యాధిపతి అయ్యి ఉండి అప్పుడు కూడా మరి ఆ ఈటెను ఆ మంచినీళ్ళు బుడ్డిని కూడా దావీది తీసేసుకున్నాడు అప్పుడు కూడా అబ్నేరు అక్కడే ఉన్నాడు 
కాబట్టి ఈ అభినేరు గురించి మీరు ఆలోచన చేస్తే మీరు గుర్తుపెట్టండి దావి సౌలు చనిపోయాడు సౌలు యొక్క ఆయుధాలు మోసేవాడు చనిపోయాడు వింటున్నారా సౌలు యొక్క ముగ్గురు కుమారులు చనిపోయారు ఈ సైన్యాధిపతి బతికే ఉన్నాడు చూసారా అసలు సైన్యాధిపతి ముందు చనిపోవాలి ఆ తర్వాత రాజుద్దానం చేయాలి అసలు నిజమా కాదా ఈ సైన్యాధిపతి ఎలా బతుకున్నాడో మీరు ఆలోచన చెయ్యండి అంటే ఇటు చాలా కుయుక్తిగా ఉండి ఉండొచ్చు ఇంకొక మాట చెప్తాను నేను ఈ యొక్క సవులు సైన్యాధిపతి అయిన అభినేరు సవులు కుమారుడైన ఇష్బో సేతును మరి రాజుగా చేయటానికి ఇంకో కారణం ఏంటి అని మీరు ఆలోచన చేస్తే ఇక్కడ రెండవ అధ్యాయంలో ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళు మీరు గమనిస్తే దేవునికి మేం కలుగును గాక ఇంకొక మాట నేను చెప్తాను ఇతడు ఏంటి అని అంటే ఇతడు రక్త సంబంధాన్ని బట్టి దేవునికి మేము కలుగును గాక అలే లోయా దేన్ని బట్టండి అంటే దేవుని చిత్తాన కంటే ఎక్కువగా ఇతడు ఏం చేసేవాడు అని అంటే కుటుంబ సంబంధాలను ప్రధానంగా ఎంచి రాజకీయ సదరంగా వాడుతున్నాడు అన్నమాట ఈ అబ్నేరు ఎలాగా దేవుని చిత్తము కంటే దేవుని చిత్తం ఏంటి దావీదు రాజు అవ్వటం ఇసుబో చేతికి ఏం చెప్పాలి నీ తండ్రి చనిపోయాడు అసలు నీ తండ్రి కాలం నుంచి కూడా దావీదుని తరుముతో ఉన్నాడు కాబట్టి చిత్తములో దేవునికి మరి రాజు అవ్వాలి అని చెప్పాలి ఇసుబో చేతికి కానీ ఇసుబో చేతిని ఏం చేశాడు అని అంటే గ్లోరీ హలే లూయా రాజుగా చేశాడు ఆ ఎత్తుగాడు అనమాట అది మీరు గమనించినట్లయితే ఆ తర్వాత ఇంకా మీరు చూస్తే అప్పుడు మీరు గమనించండి హెబ్రోన్లో దావీదు ఏడు సంవత్సరాలు ఆరు నెలలు ఏలేడండి ఈ ఏడు సంవత్సరాలు ఆరు నెలలు కూడా ఇస్రాయేల్ మీద రాజుగా లేడు దావీదు దావీదు యోధావారికి మాత్రమే ఈ ఏడు సంవత్సరాలు ఆరు నెలలు రాజుగా ఉన్నాడు మొత్తం అందరి మీద ఇంకో ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు రాజుగా ఉన్నాడు మొత్తం నలభై సంవత్సరాలు ఆరు నెలలు దావీదు రాజుగా ఉన్నాడు ఈ మధ్యలో జరిగిన స్టోరీ ఏంటి అని అంటే ఇటు నలభై సంవత్సరాలు వయసు అండి ఎవరికి ఇసుబో చేతికి ఈ నలభై సంవత్సరాల వయసులో ఈ యొక్క అబ్నేరు రాజుగా చేశాడు దానికి చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు కారణం ఏంటి అని అంటే దేవుని చిత్తము కంటే కుటుంబ బాంధవ్యాలను ఎంచి అతన్ని రాజుగా నిలబెట్టాడు ఇంకో కారణం కూడా ఉందండి మీరు గమనించినట్లయితే నేను తర్వాత చెప్తాను ఈ మాట ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఏం జరిగింది అని అంటే గ్లోరీ హలే లూయా ఇప్పుడు దావీదు దావీదు అక్క కొడుకుల ముగ్గురు ఉన్నారు మీరు ఈ స్టోరీని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దావీదితో కూడా ఉన్నవాళ్ళు కూడా పనికి మాలిన వాళ్ళు ఉన్నారు దుర్మార్గులు ఉన్నారని మనం గతంలో విన్నాం ఆరు వందల మందిలో ఆ దుర్మార్గులు ఎవరో ఆ పనికి మాలిన వాళ్ళు ఎవరో మనకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ దావీది అక్క కొడుకులు ముగ్గురు ఉన్నారు దావీది అక్క కొడుకుల ముగ్గురు కూడా సైన్యాధిపతులే అంటే ఆయా పాత్రలు పోషిస్తున్నారు దావీది యొక్క సైన్యంలో దావీది అక్క పేరు ఏంటంటే సెరువయ అక్క పేరు ముగ్గురు కొడుకులు ఏంటి అని అంటే యోవాబు అభిషయ్ ఆ తర్వాత మూడో కొడుకు పేరేంటి అని అంటే అసాయలు ఈ ముగ్గురు కూడా దావీది యొక్క అక్క కొడుకులు వీళ్ళు మీకు రెఫరెన్స్ కావాలంటే మీరు తర్వాత చదువుతుంటే ఆ స్టోరీలో మీకు అర్థమవుతుంది మీకు తర్వాత చూసుకోండి అక్కడ గ్లోరీ హలే లూయా దావీది అక్క కొడుకులు ఇప్పుడు యోబాబే దావీది యొక్క సైన్యాధిపతి యోబాబు ఇప్పుడు యోబాబు అభిషయ్ అసాయలు యుద్ధానికి వెళ్తారండి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ అభినేరు ఇష్బో సేతు ఇంకా మిగతా సైన్యం కూడా యుద్ధానికి వస్తారు యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఈ అభినేరు యోవాబుతో అంటాడు మరి గొల్యాతును పిలిస్తీల దగ్గర నిలబెట్టినట్లుగా మీలో కొంతమంది మాలో కొంతమంది అంటే మీలో పన్నెండు మంది మాలో పన్నెండు మంది అనుకుంటాను మీరు ఆ తర్వాత అధ్యాయం మీరు చదివితే రెండవ అధ్యాయం పూర్తిగా మీరు చదివితే మీకు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అర్థమవుతుంది ఎందుకు అని అంటే మరి ఎంతమంది అని అంటే పన్నెండు మందిని మీలో పన్నెండు మంది మాలో పన్నెండు మంది నిలబెడదాం అంటాడు అంటే ఎవరన్నా గెలిస్తే అందరూ యుద్ధం చేసి అందరూ చచ్చాకంటే ఈ పన్నెండు మంది ఎవరు గెలుస్తారు అని అంటే ఆ పన్నెండు మంది ఒకరిలో పొడుచుని చచ్చిపోతారు ఆ యుద్ధం ఆగలేదు అక్కడ యుద్ధం ఇంకా పెరిగిపోయింది యుద్ధం పెరిగిపోయినప్పుడు అక్కడ మీరు గమనించండి పద్దెనిమిదో వచ్చును రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చును సెరూయ అంటే దావీది యొక్క అక్క పేరు సెరూయ సెరూయ దావీది అక్క అయిన సెరూయ ముగ్గురు కుమారులైన యోబాబు అభిషయ్ను అసాయలను ఆ యుద్ధంలో ఉన్నారట అసాయలు ఎలాంటి వాడు అని అంటే మీరు గమనించండి దావీది యొక్క అక్క కొడుకులు అసాయలు దావీది యొక్క ముప్పై మంది బలిష్టుల్లో ఒకడండి 
అంటే మీరు గమనించి సైన్యం ఈ ఆర్మీలో గొప్ప పేరు పొందిన వాడు అసాయ్యలు ఈ అసాయ్యలు ముప్పై మందులు బలవంతుల్లో అంటే సైన్యం ఉంటుంది ఆ సైన్యం మీద ఇంకా గొప్ప బలవంతులు ముగ్గురు ఉన్నారు పేరు పొందిన వాళ్ళు ఆ ముప్పై మందులు ఒకడు ఈ అసాయ్యలు అంతేకాదు ఇతడు పరుగు బహుశా ఇంటర్నేషనల్గా ఇతడే చాంపియన్ అనమాట అతను పరుగు ఎలాంటిది అని అంటే అడవిల్లేడి అంత తేలిగ్గా పరిగెత్తగలవాడంట అంటే ఎవరినైనా సరే పరిగెత్తి పట్టు పట్టుకోగలడు అనమాట ఈ యొక్క అసాయ్యలు యొక్క క్యారెక్టర్ ముప్పై మందిలో గొప్ప గనుడు తర్వాత లేడి అంత అడవి లేడి అంత తేలిగ్గా పరిగెత్తగలడు తర్వాత అతడు కుడి తట్టైన ఎడమ తట్టైన తిరగక అబ్నేరుని తరిమేస్తున్నాడు అంట ఆ యుద్ధంలో గ్లోరీ హలే లూయ అబ్నేరుని ఏం చేస్తున్నాడు తరుముతున్నాడు అతడి పరుగును బట్టే అతడు ఎవడో గుర్తుపట్టాడండి అబ్నేరు ఆ తరమబడుతూ అబ్నేరు నువ్వు అసాయలువా అని అడుగుతున్నాడు ఆ పరుగును చూసి తరుగుతున్న వాడిని చూసి చూసారా నువ్వు అసాయలువా అని అడిగితే నేను అసాయలనే అన్నాడు ఆ పరిగెడుతూనే అప్పుడు ఎందుకు అని అంటే నువ్వు కుడికి కానీ ఎడమ కానీ తిరిగి ఆ యవనస్తులను ఎవరినన్నా పట్టుకో ఎందుకంటే నువ్వు నా చేతిలో చచ్చిపోయావు అని అంటే నేను మరి మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి లేకపోతే నీ సహోదరుని యోబాబుకు కూడా మరి ఎదుటి నేను తలెత్తుకోలేను అంటా ఉంటాడు గమనించారా ఈ అబ్నేరు పరిగెత్తుతూ అబ్నేరు పరిగెత్తుతూ అంటాడు నువ్వు అసాయలువా దయచేసి ఇప్పుడు నేను నిన్ను చంపేసానంటే నువ్వు వెనకాల పరిగెట్టుకుని వస్తున్నావు నేను నిన్ను చంపేసానంటే నీ అన్నగారని యోబాబు ఎదుట నా తల ఎత్తుకోలేను నువ్వు దయచేసి దూరంగా వెళ్ళిపో ఆ పక్కన ఉన్న ఎవనస్తులు ఎవరన్నా పట్టుకో అంటున్నాడు కానీ అసాయలు ఏం చేశాడనంటే భయము లేనివాడు అసాయలు లేడి అంత పరుగు కలిగినవాడు ముప్పై మంది పనివాళ్ళలో గొప్పవాడు గొప్ప బలవంతుల్లో కానీ ఎప్పుడైతే ఆ మాట వినకుండా నిర్భయంగా వెళ్ళిపోయాడో కనీసం ఈ అభినేరు ఏం చేశాడనంటే మరి ఈటి ఈటి ఎట్టి పొడలేదు కానీ ఈటి మడిమిని చూపాడంట ఎవరి హలేలు యా చూడండి అక్కడ ఆ మాట అభినేరు ఈటి మడమతో అతను కడుపులో పొడిచినందున ఈటి అతని వెనుకకు వచ్చిన గనుక అతడినే పడిచి వచ్చాను అసాయలు పడిచి వచ్చిన స్థలానికి వచ్చిన వారందరూ నిలవబడిపోయారు కానీ యోవాబును అభిషయను అభినేరును తరుముచ్చు గిబియోన్ అనే అరణ్యములను దాటి మరి ఆ సూర్యుడు అస్తమించే వరకు కూడా తరుముతూ వెళ్ళిపోయారు గ్లోరీ హలే లూయా మీరు గుర్తించండి అబ్నేరు అలా తరమబడ్డాడు అందరూ సైనికులు అందరూ అక్కడ ఆగిపోయారు కానీ అసాయలు చంపేసిన కాబట్టి యోబాబు అభిషయ్ తన తమ్ముడిని చంపినందుకు చాలా దూరం పరిగెత్తించారు ఆ మైదానంలో నుంచి చివరికి వెళ్ళిపోయాడు దేవునికి మైమ కలుగును గాక గమనించండి అబ్నేరు పారిపోయాడు ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చేసారు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ తర్వాత సౌలు కుటుంబీకులకి దావీది కుటుంబీకులకి కూడా చాలా కాలం యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది అంతకంతకు ప్రబలిపోయింది సౌలు కుటుంబం అంతకంతకు కూడా నేరసిల్లిపోతుంది ఆ తర్వాత ఆ సమయంలో మీరు గమనించినట్లయితే అబ్నేరుకు ఒక ఆలోచన వచ్చిందండి ఏంటి అని అంటే ఇక దావీదికి వ్యతిరేకంగా మనం పోరాడలేమని చెప్పి ఆమెన్ అది కూడా ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా అది కూడా ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా మీకు ఆ ఆలోచన దేవునికి మహిమ కలుగును కాక అబ్నేరు కుటుంబానికి సవులు కుటుంబానికి అబ్నేరు చాలా సహాయం చేస్తున్నాడు ఏంటి ఆ సహాయము దేనిని బట్టి సహాయం చేస్తున్నాడు అని అంటే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సవులు యొక్క భార్య ఉత్పత్తిని రిస్పా ఉంది సవులు యొక్క ఉపపత్ని రిస్పా ఉంది కొన్నిసార్లు పరిస్థితులు తారుమారు అయిపోతాయండి సడన్గా అప్పుడు వరకు బాగుంటుంది అనుకుంటాం అప్పుడే అందుకే మన పెద్దలు అంటారు వాళ్ళు బళ్ళు అవుతాయి బళ్ళు వాళ్ళు అవుతాయి అని సవులు రాజ్యం దేదీప్య మాన్యంగా ఎదుగుతూ ఉంది ఆ టైంలో ఈ రెస్పాన్ చూసి అందగత్తి కాబట్టి ఉత్పత్తిగా చేసుకున్నాడు సవులు తర్వాత ఆమెకి ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారు ఆమె మీద సవులు చనిపోయిన తర్వాత లేదా ముందే కనుబడిందో ఈ అభినరికి తెలియదు మనకి మీరు గమనించండి సవులకి చనిపోకముందే అభినేరికి ఈ రెస్పాతో సంబంధం ఉందేమో మనకు తెలియదు అది దేవుడికే తెలియాలి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అది రాయించలేదు మనకి సవులు చనిపోయిన తర్వాత 
ఈ రెస్పా దగ్గరికి వెళ్ళి సహాయం చేస్తూ లోబరుచుకున్నాడు ఈ అబ్నేరు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈరోజు నువ్వు అమ్మాయిమైనా అబ్బాయిమైనా సరే ఎవరైనా ఒక సహాయం నీకు చేస్తున్నారనంటే వాడు ఏ బుద్ధితో చేస్తున్నాడో నువ్వు ఆలోచన చేసుకోవాలి కొంతమంది ఆడవారికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు చెల్లి చెల్లి అని చెల్లి సహాయం చేస్తాడు తర్వాత సహాయం చేసిన తర్వాత చెల్లి అంటాడు ఆడు దుర్మార్గుడు అందుకే సహాయం పొందుతున్నప్పుడు వాడు ఎందుకు సహాయం చేస్తున్నాడో వాడు ఆలోచన చేసుకోవాలి ఈ సహాయం పొందే స్త్రీ కూడా పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా సరే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎందుకు అని అంటే ఆ యొక్క సహాయాలు ఎలాగ వాడిని లోపరుచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ రిస్ప పరిస్థితి సౌలు చనిపోయాడు ఏం చేయాలో తెలియలేదు బ్రతికంతా తారుమారు అయిపోయింది అప్పటి వరకు కూడా ఆమె బ్రతికి ఎలా ఉన్నది అని అంటే మంచి రాజుగారి యొక్క భార్య ఉత్పత్తినిగా పిలవబడుతూ మంచి గౌరవ మర్యాదలతో ఉండేది ఇద్దరు కొడుకులతో మంచిగా జీవించేది ఆ ఇద్దరు కొడుకుల పరిస్థితి అలాగే అయిపోయింది అంటే వాళ్ళు చనిపోలేదు కానీ వాళ్ళు బతికే ఉన్నారు సౌలు కొడుకులు ఉపపత్ని ద్వారా రెస్పా ద్వారా పుట్టిన కొడుకులు ఇంకా బతికే ఉన్నారు ఆ కొడుకుల ద్వారా ఆమె బతుకుతూ అలా ఉంటే ఈ విషయం ఎవరికి తెలిసిందనంటే సౌలు కుమారుడు అని ఇష్టపోసేదికి తెలిసింది ఇంకో కుమారుడికి బతికున్నవాడికి రాజు అయిన వాడికి తెలిసింది అప్పుడు అబ్రేరు వచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడో తెలుసా నేను చదువుతున్నాను ఆ మాట ఏడో వచ్చిన అయ్యా కుమార్తె అనే రెస్ప అను ఒక ఉత్పత్తిని సౌలు కుండెను ఇప్పుడు ఇష్టపోసేతి ఏమన్నాడు అని అంటే నా తండ్రికి ఉత్పత్తిని అయిన దాన్ని నీవు ఎందుకు కూడితమని ఇష్టపోసేతు అబ్నేరు అడగగా అబ్నేరుకి వెంటనే కోపం వచ్చేసింది ఇష్బో చేత అడిగిన మాట బహుగా కోపగించుకుని నిన్ను దావీది చేతికి అప్పగించక మీ తండ్రి అయిన సౌలు ఇంటి వారికి అతని సహోదరులకు అతని స్నేహితులకి ఈ వేళ ఉపకారం చేసిన నన్ను యోధావారికి చేరిన కుక్కతో సమానంగా చేసి ఈ దినమును ఒక స్త్రీని బట్టి నా మీద నేరముగా మోపుదవా ఎహోవా దావీదునికి ప్రమాణం చేసి చేసిన దానిని అతని పక్షంగా నేను నెరవేర్చిన ఎడల ఓ గ్లోరీ హాలే లూయా ఓ అబ్నీరు ఇహోవాయే దావీదికి ప్రమాణం చేసి అతని పక్షంగా వింటే మరి నువ్వు ఎందుకు అలాగున్నావు నీ దుర్బుద్ధి బట్టి దేవుని చిత్తము వేరుగా ఉంటే దేవుని చిత్తానికి నువ్వు ఎందుకు వేరుగా ఉన్నావు నువ్వు అలాగా అబ్నేరు విషయం మీరు చూడండి అబ్నేరు యొక్క మనస్తత్వం చూడండి ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఇసుబోసేత అనే మాటకు అర్థం ఏంటనంటే అవమానము గర్భ గర్వభంగము అని తలవంపు అని అర్థము సౌలి యొక్క కుమారుడు రాజు అయ్యాడు ఇప్పుడు ఇస్రాయేల్ మీద రాజు అయ్యాడు ఇస్బోషేత్ అబ్నేరు బలమే అతని బలము అబ్నేరు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే జ్ఞానము కలిగించు లేక తెలియజెప్పు అని అర్థం అబ్నేరు అనే మాటకి కాబట్టి గుర్తించండి అబ్నేరు ఎప్పుడైతే అలా చేశాడో వెంటనే ఆ మాట ఇస్బోషేత్ మాట తీసుకుని ఎన్నే కోపగించుకుని ఎన్నే కోపగించుకుని దావిది దగ్గరికి మంత్రాలు గడపడం మొదలెట్టాడు దావిది దగ్గరికి సైనికులను పంపడం దావీదా మళ్ళీ నీకు మరి మా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే మరి మీతో మేము కలుస్తాం నేను రాజుగా చేసుకుంటామని మంత్రాలు పంపినప్పుడు దావీది ఏమంటాడు అని అంటే ఒక మాట చెప్తాడు ఒక అబ్నేరు ఒక విషయం నువ్వు నా దగ్గరికి రావాలని అంటే నీ దగ్గరికి దోతలతో ఒక మాట చెప్తున్నా నా భార్య అనే ఇంకొకటి తీసుకుపోయాడు వెంటున్నారా దావీది భార్యని వేరొకటి తీసుకుపోయాడు ఎవరు తీసు ఎలా చేశాడు అంటే తన మాంగారే వేరొకటికి ఇచ్చేశాడు తన మాంగారే వేరొకడికి ఇచ్చేశాడు ఇప్పుడు దావిది పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే తన భార్యను వెనక్కి తెచ్చుకోవడానికి అబ్నేరుతో మాట్లాడుతున్నాడు మంత్రాలు కలుపుతున్నాడు నా భార్యను సౌలు కుమార్తె అయిన మేకాలను పైలు తీయలకి ఇచ్చేశాడు ఆ పైలు తీయల దగ్గర ఉన్న అసలు నేనేం చేశానో తెలుసా ఆమెను నేను పొందుకోవడానికి పిలిస్తీలు యొక్క రెండు వందల మందిని చంపి నేను తెచ్చుకున్నాను ఆమెను ఆ మాట ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన దావీదు సౌలు కుమారుడు ఇసుబోసేతున వద్దకు దోతలను పంపి పిలిస్తీలలో నూరు మంది ముందోళ్లను తెచ్చి నేను పెళ్లి చేసుకున్న మేకాలను నాకు అప్పగింపమని చెప్పుడు అనగా ఇసుబోసేతు దోతను పంపి లాయిస్ కుమారుడు పైలు తీయలోని దాని పెనిమిటి వద్ద నుండి మేకాలను పిలవనంపాను దాని పెనిమిటి బహురీము వరకు దాని వెనకాల ఏడ్చుచు రాగా అబ్నేరు నీవు తిరిగి పొమ్మ నేను గనుక అతడు వెళ్ళిపోయాను చూసారా దావీదు సవులు కుమార్తె అయిన వింటున్నారండి వేరొకడికి ఇచ్చేస్తే ఎన్నో వచ్చిన అది పద్నాలుగో వచ్చిన అనుకుంటాను ఇచ్చేస్తే మరలా ఏం చేశాడంటే ఆమెను మళ్ళీ వెనక్కి తెచ్చుకున్నాడు 
ఇది ఏమన్నా బాగుందా అనిపిస్తుంది నీకు ఆత్మ సంబంధంగా ఓషియ గ్రంథం మీరు చదివితే ఓషియ ప్రవక్త కూడా అదే చెప్తాడు రెండుసార్లు వెళ్ళిపోయిందని మళ్ళీ తీసుకురామంటాడు అది ఇస్రాయేల్కి సాదృశ్యంగా ఉందని చెప్తాడు మరలా మనము కూడా దేవుడి దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోయి వ్యభిచారులుగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మ సంబంధం వ్యభిచారులుగా మనం ఉన్నప్పుడు తిరిగి దేవుడు చేర్చుకున్నాడు అండి అందుకే దావీదు ఆమెను చేర్చుకున్నాడు ఆ మేకాలను తీసుకురమ్మన్నాడు అప్పుడు వెంటనే అప్పుడు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు నిజంగా అప్పుడు అబ్బినేరు పదిహేడవ వచ్చిన మీరు చూస్తే అబ్బినేరు ఇస్రాయేల్ వారి పెద్దలను పిలిపించి దావీది మిమ్మల్ని వేలాలని మీరు ఇంతకు మునుపు కోరారు కదా అని చెప్పి చూసారా ఇస్రాయేల్ పెద్దల దగ్గరికి అబ్బినేరు వెళ్ళి మంత్రాలు జరుపుతున్నాడు దావీదిని పరిపాలన మీరు కోరారు కదా ముందు మళ్ళీ మీరు చేర్చుకోండి ఇది అంతటికీ కారణం ఏంటి అని అంటే ఇస్బో సేతు అబ్బినేరును కోపగించాడు కాబట్టి మాట అన్నాడు కాబట్టి చూసారా ఎలాంటి రాజకీయమో ఈ రోజు కూడా ఎవరికైనా ఏదైనా మాట కోపంగా తెప్పించామనుకో వాడు నీకు వ్యతిరేకంగా మారిపోతాడు వాడు తప్పుదిద్దుకోడండి వాడు తప్పుదిద్దుకోడు తప్పుదిద్దుకోకుండా నీ మీద కోపం తెచ్చుకుంటాడు వాడు నీకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తాడు ముందు దేవుని చిత్తం అని తెలిసినా సరే వాడు బంధుత్వాన్ని బట్టి వాడు బంధుత్వం ప్రకారంగా రక్త సంబంధం ప్రకారంగా వాడు అయ్యకి వెళ్ళిపోయాడు ముందు అబ్నేరు ఇప్పుడేమో దేవుని చిత్తం గుర్తొచ్చింది ఎందుకు ఎందుకు ఇష్బోసేతు రిస్పా విషయంలో ఖండించాడు కాబట్టి కాబట్టి గుర్తించండి దేవుని యొక్క వాకిండిన మనము అప్పుడు వెంటనే అబ్నేరుని తీసుకుని వచ్చి ఇస్రాయేల్ పెద్దలతో మంత్రాలు జరిపినప్పుడు అప్పుడు అబ్నేరు కొంతమందిని తీసుకుని దావీది దగ్గరికి వస్తాడండి దావీది విందు చేయింతాడు అక్కడ దావీది విందు చేయింతాడు దావీది విందు చేయించిన తర్వాత మరి దావీదితో చెప్తాడు మరి అందరూ కూడా నీకు చిత్త ఇష్టానుసారంగా ఉన్నారని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు దావీది అంటాడు నువ్వు సమాధానంగా నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్తాడు అబ్నేర్ని అబ్నేర్ని అతడి పెద్దలందరినీ కూడా ఈలోగా అక్కడ ఎవరు లేరు అని అంటే దావీది యొక్క సైన్యాధిపతి అయిన యోవాబు కానీ దావీది యొక్క సైన్యాధిపతి యోవాబు తమ్ముడైన అభిషయ్ కానీ అక్కడ లేరు యుద్ధానికి వెళ్ళిపోతారు ఈ విషయం వాళ్ళకి తెలియదు వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుందండి వచ్చిన తర్వాత దావీది దగ్గరికి వచ్చి యోవాబు అంటాడు ఎందుకు నువ్వు అలా చేసావు రాజా అబ్నేరుని చంపేయాలి ఎందుకు అని అంటే అబ్నేరు నీతో రహస్యంగా మాట్లాడడానికి దొంగచాటుగా వచ్చాడు వాడు నిజంగా రాజ్యం ఒకటి చెయ్యాలని కాదు అని చెప్తాడు అది నిజంగా అసత్య ఆరోపణ అండి అది అది నిజంగా అది ఎందుకు అని అంటే నిజంగా అది నిజమైన మాట కాదు ఇరవై ఐదో వచ్చను నేరుకుమడగా అబ్నేరుని నీ వెరగవా నిన్ను మోసపుచ్చి నీ రాకపోకలన్నిటిని నీవు చేయి సమస్తాన్ని తెలుసుకోవడానికి అతడు వచ్చినని చెప్పి దావీ నది నుండి బయలు వెళ్ళిపోయి అబ్నేరుని పిలవడానికి దూతలను పంపించాడు దేవుడికి మైమ కలుగునగాక చూడండి రాజ్యంలో ఏం జరుగుతుందో చూడండి సీక్రెట్ దావిదికి తెలియదండి ఈ విషయం దావిదికి తెలియదండి ఈ విషయం దావిదికి తెలియదండి ఈ విషయం వెంటనే అబ్నేరుని పిలవనంపించాడు యావాబు చూడండి సంఘాల్లో కూడా ఎలాంటివి జరుగుతుంటాయి మీటింగ్లు పెడతా ఉండుంటారు పాస్టర్ గారికి తెలీదు ఆ మీటింగ్లు ఇదంతా ఎవరు చేసేది అని అంటే ఈ అబ్నేరు లాటు వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళ పనులు అన్నమాట అది పాస్టర్ గారికి తెలీదు సంఘం అందరికీ పాస్టర్ గారికి తెలుసు అనుకుంటారు ఆ విషయం పాస్టర్ గారికి తెలియదు దావిదికి తెలీదు ఆ విషయం పిలిచినట్టుగా అబ్నేరుని పిలిచాడు అబ్నేరు పాపం ఏమీ తెలియక వచ్చాడు ఏమీ తెలియక వచ్చాడు ఆ వచ్చినప్పుడు అబ్నేరుని ఏమంటాడు అని అంటే చూడండి అక్కడ ఇరవై ఏడవ వచ్చిన అబ్నేరు తిరిగి ఎబ్రోనికి వచ్చినప్పుడు సంగతి ఎవరికి వినబడకుండా గుమ్మము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాట్లాడాలని యావాబు అతన్ని పిలిపించి చూసారా ఎవరికి తెలియకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో కలుసుకుని తన సహోదరుడిన ఆశాయలు ప్రాణము తీసినందుకే అతని కడుపులో పడవగా అబ్నేరు సత్యను చూసారా దావీదితో కూడా ఉంటున్నాడు యావాబు రక్త పెప్పాసి అతని క్యారెక్టర్ ఇంకా మీకు చెప్తాను తర్వాత ఏదో ఒక గుణం చెప్పాను మీకు ఈ విషయం దావిదికి తెలియదు యుద్ధంలో చనిపోతే అది వేరే విషయం అది రాజనీతి అవుతుంది కానీ ఈడు యుద్ధంలో చంపాడు అసాయల్ని వీళ్ళ తమ్ముడిని కానీ ఇప్పుడు వ్యక్తిగతమైన కక్ష తీర్చుకుంటున్నాడు ఎవరు యావాబు నిజమేనా ఈరోజు అలా సంఘాల్లో కూడా సహోదరి సహోదరులు కూడా వ్యక్తిగతమైన కక్షలు తీర్చుకుంటూ రాజు మీద గింటేస్తూ ఉంటారు రాజు రాజుకి ఏం తెలియదు ఈ పాపం అసలు అబ్నేరుని పిలిపించిన సంగతే దా దావీదికి తెలియదు ఈ విషయం చచ్చిపోయాడు అనే విషయం అబ్నేరు దావీదికి తెలుస్తుంది 
అప్పుడు దావీద్ అంటాడు చదువుతున్న నా మాట ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ఈ సమాచారం దావీదునికి వినబడినప్పుడు అతను అనుకున్న దాని ఏమైనది కంటే నేను నా రాజ్యమును నేరు కుమారుడైన అబ్నేరు ప్రాణము తీయటి విషయంలో యహోవా సన్నిధిని ఈరోజే కాదు ఎప్పటికీ నిరపరాధులమే ఈ దోషము యహో యోవాబు మీదను అతని తండ్రికి పుట్టిన వారి అందరి మీదను మోపబడును గాక యోవాబు ఇంటి వారిలో స్రావం గలవాడైనను కుష్టరోగమైనను కుట్టుపట్టు వాడిని నడుచువాడైన కడ్గమ చేత కూలివాడైనను ఆహారం లేనివాడైనను ఉండక పోడు గాక నేను గ్లోరీ హాలే లూయా దావీద అక్క కొడుకుని ఏమని శపించాడు దావీద అని అంటే ఈ విషయంలో నేను నిరపరాధిని నా కుటుంబం నిరపరాధులు కానీ నా అక్క కొడుకు అయిన యోవాబు ఈ విషయంలో ఎప్పటికీ కూడా వాడు దోషే వాడింటిలో కుష్టరోగి అయినా ఉండక మానడు కర్ర పట్టుకుని నడుచువాడైనను ఉండక మానడు కడ్గమ చేత కూలివాడైనను ఉండకపోడు ఆహారం లేనివాడైనను ఉండకపోడు అని అన్నాడండి మీరు గమనించండి అలాగున యావాబును అతని సహోదరుని అభిసయ్యను అబ్నేర్ గిబియోని యుద్ధం అని తమ సహోదరుని ఆశయ్యలు చంపిన దాన్ని బట్టి అతన్ని చంపిరి వ్యక్తిగత కక్షతో చంపేశారండి ఈరోజు సంఘాల్లో కూడా చాలామంది వ్యక్తిగత కక్షని సంఘంలో తీర్చుకుంటూ ఉంటారండి అది చాలా ప్రమాదం ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ చరిత్ర ద్వారా నువ్వు సంఘానికి వచ్చి వ్యక్తిగతమైన సక్స కక్ష తీర్చుకోకూడదు చాలామంది వ్యక్తిగతంగా సంఘాల్లో మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు వ్యక్తిగత కక్షలు సంఘంలో చూపించకూడదు ఇప్పుడు యోవాబు అదే చేశాడు అందుకే దావీద్ ఆ మాట అంటున్నాడు దావీద్ ఈ విషయంలో నేను నిరపరాధినని ఆ యొక్క రాజ్యం అంతటికీ కూడా తెలియజేయటానికి మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బట్టలు ఇప్పుకుని బట్టలు చింపుకుని ఆ బాడీ ముందు ఆ యొక్క దావీ ముప్పై ఒకటో వచ్చును దావీద్ అంటాడు మీ బట్టలు చింపుకొని గోని పట్ట కట్టుకుని అబ్నేరి సేవానికి ముందు నడుస్తూ ప్రలాపం చేయండి అని యోవాబుకి అతనితో ఉన్న వారు అందరికీ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు రాజు కూడా స్వయముగా పాడి వెంట వెళ్ళాడండి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆ రోజు అంతా ఉపవాసం ఉండిపోయాడు భోజనం చేయలేదు దావీదు దావీదు భోజనం చేయలేదు ఆ రోజు అంతా దీన్ని బట్టి జనులందరికీ అర్థమైంది ఈ విషయంలో పాపం దావీదికి ఏం తెలియదు అని అంతేకాదు అబ్నేరుని కూర్చి చాలా ప్రలాపిస్తాడు అబ్నేరు నీచుడు ఒకటి చచ్చినట్లుగా నీవు చాగద చావతగునా నీ చేతిలో కట్లు లేకుండా గాను నీ కాళ్ళకు సంఖ్యలో లే వేయబడకుండాను దోషకార్య ఎదురు ఒకటి పడినట్లు నువ్వు పడ్డావే రాజు ఇలాగు కీర్తన ఎత్తి పాడగా జనులందరూ విని మరీ ఎక్కువగా ఏడ్చిరి ఇంకా వెలుగు ఉన్నప్పుడు జనులు దావీది నదకు వచ్చి భోజనం చెయ్యండి అని అంటే బతిమాలితే దావీది ప్రమాణం చేశాడు సూర్యుడు అస్తమించే వరకు కూడా అస్తమించక మునుపు నేను భోజనం చేయనని అలా గాని చేస్తే దేవుడు గొప్ప అపాయం కలగ చేయను కాక అన్నాడు అప్పుడు జనులు అందరూ సంగతి గ్రహించినప్పుడు సంతోషించారు రాజు చేయనంత జనులు అందరి దృష్టికి అనుకూలమైనట్లు అది వారి దృష్టికి అనుకూలమైంది అయితే నేరు కుమడైన అబ్నేరుని చంపుడు రాజు ప్రేరేపణ వలన అయినది కాదని ఆ రోజున జనులందరికీ ఇస్రాయేల్ వారందరికీ తెలియబడిను దేవునికి మహిమ కలుగును గాక పిమ్మట రాజు తన సేవకులను పిలిపించి వారితో ఇలాగ సెలవిచ్చాడు నేటి దినమున పడిపోయిన వాడు ఇస్రాయేల్ వారిలో ప్రధానుడనియు పెద్దల్లో ఒకడని మీకు తెలిసే ఉన్నది పట్టాభిషేకము నొందిన వాడు అయినను నేడు నేను బలహయన చూడండి గమనించండి దావీదు తన బలహీనతను ఒప్పుకుంటున్నాడండి నా అక్క కొడుకులు నేను పట్టాభిషేకం నొందిన అయినా సరే నేను బలహీనుడిని అయ్యాను మా అక్క కుమారుడైన శరూయ కుమారులైన ఈ మనుషులు నాకంటే బలం గలవాళ్ళు అతడు జరిగించిన దుష్క్రియని బట్టి యహోవాయ కీడు చేసిన వానికి బ్రతికీడు చేయను గాక గ్లోరీ హలే లూయా ఆ కాపరైనా ఇప్పుడు దావీదు వాళ్ళకి పాస్టర్ అనుకోండి మీరు దావీది ఎవరికి అప్పగించాడని అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అనొచ్చు ఏ అక్క కొడుకుల్ని ఖండించవచ్చు కదా అని ఖండించటానికి బుద్ధి చెప్పడానికి దావీది అంటున్నాడు వాళ్ళు నాకంటే బలవంతులు వాళ్ళు నాకంటే బలవంతులు దేవుడు చేయను గాక దేవుడు చేస్తాడు సమయం వచ్చినప్పుడు చూడండి దావీది ఎవరికి అప్పగించాడు ఆ పని అంటే దేవుడికి అప్పగించాడు దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకుంటున్నాడు ఇది తప్పిదు నాదే నేను వారిని ఖండించాలి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాలి వాళ్ళకి శిక్షించాలి కానీ వాళ్ళు నాకంటే బలవంతులు ఈరోజు సంఘాల్లో అయినా సరే నీ కుటుంబంలో అయినా సరే రాజకీయంలో అయినా సరే 
నువ్వు దేవుడికి అప్పగిస్తే దేవుడు రంగం మీదకి వస్తాడండి అబ్నేరు మంచోడు అని కాదు నేను చెప్పేది అబ్నేరు ఏమి గొప్పోడు అని నేను చెప్పట్లేదు కానీ అబ్నేరుని ఆ విధంగా చంపడం దావిది విషయంలో దేవుని విషయంలో కూడా తప్పే ఈ విషయాన్ని దావిది ముసలోడు అయినా సరే జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటాడు మీరు నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు యోవాబు గురించి వచ్చినప్పుడు యోవాబుని భరిస్తూనే ఉంటాడు దావీదు చివరి కాలం వరకు కూడా భరిస్తూనే ఉంటాడు యోవాబు చరిత్ర మనం చదివినప్పుడు దావీది చరిత్ర మనం చదివినప్పుడు మనం చూద్దాం అబ్నేరి యొక్క జీవితాన్ని నేను ఇంతటితో అబ్నేరి చనిపోవడంతో అబ్నేరిని ఎందుకు చంపాడు యోవాబు చంపాడు యోవాబు ఎందుకు చంపేశాడు వ్యక్తిగతమైన కక్ష తన తమ్ముడిని యుద్ధంలో చంపాడు అనే విషయంలో వ్యక్తిగతమైన కక్షతో చంపేశాడు రక్త సంబంధంతో దేవునికి మైమ కలుగును గాక మీరు గుర్తించండి యోవాబు విషయంలోను ఆ తర్వాత అన్ని విషయాల్లో కూడా మీరు గమనిస్తే నేను ముందుగానే చెప్పాను వాళ్ళిద్దరు ఆగ్నేరు విషయంలో చెప్పినప్పుడు ఇంకా చాలా విషయాల్లో అక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే గ్లోరీ హలేలు అయ్యా ఈ చరిత్రను మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకుని దావిది విషయంలో కొందరు ఎవరైనా సరే దేవుడికి అప్పగించినప్పుడు దేవుడే ఆ కార్యం చేస్తాడండి కాబట్టి ఈ యొక్క పునరుత్న దినము రోజున మూడు విషయాలు మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఒకటి దావీదు దేవుడి దగ్గర విచారణ చేశాడు దావీదు ప్రార్థనా జీవితం మన ప్రార్థనా జీవితం ఒకసారి పోలికి పెట్టుకుందాం దావీది దేవునితో సమయం గడిపాడు మనం దేనితో సమయం గడుపుతున్నాం అనేది ప్రత్యేకించుకుని దావిదితో మాట్లాడిన దేవుడు సమయలతో మాట్లాడిన దేవుడు అబ్రహాం ఇస్సాక్ యాకోబులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఇంకా సజీవుడిగానే ఉన్నాడు మన ప్రవక్త బెన్నామ్ గారితో మాట్లాడిన దేవుడు ఇంకా సజీవుడిగానే ఉన్నాడు ఈరోజు నీ ఇంటిలోనే ఆయన నివాసం చేస్తూ నీ యొక్క హృదయంలోనే నీ యొక్క శరీరంలోనే ఆయన నివాసం చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని రాజ్యం ఎక్కడో లేదు నీలోనే ఉన్నది ఓ నిద్రించుతున్న నీవు మేల్కొని ఆ గ్రహ ఆ రాజ్యాన్ని గ్రహించి ఆయనతో నువ్వు ప్రార్థన చేయి ఆయనకు చేసినప్పుడు దేవుడు నీ కాపుదాలు అంతాడు అంతేకాదు రాజుగా అభిషేకించబడ్డాడు దావీదు అలాగే మనము కూడా దావీదు అభిషేకించబడక మునిపే దావీదుతో దేవుడు ఉన్నాడని ఎరిగాడు మనం గుర్తించండి దేవుడు నిన్ను జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు ఎన్నిక చేసుకున్నాడని విషయం నువ్వు గుర్తించి ఈరోజు నువ్వు అభిషేకించబడ్డావని దేవుని ఆత్మ చేత నువ్వు ముద్రించబడ్డావని ఎందుకంటే మీరు ఈ సంగతులన్నీ ఎరిగిన వారు మొదటి ఏమన్నా రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు మనం చదువుకున్నాం ఇరవై రెండవ వచ్చిన వరకు చదివాం మనం పరిశుద్ధిని వలన మీరు అభిషేకించబడిన వారు గనుక మీకు ఈ విషయం రాస్తున్నాను అన్నాడు కాబట్టి నువ్వు దేవుని ఆత్మ చేత అభిషేకించబడ్డావు కాబట్టి రాజులైన యాజక సమూహంగా నువ్వు అభిషేకించబడ్డావు ఆ రోజు యోసేపు దావీదు ఏసయ్య అభిషేకించబడిన తర్వాత ఎలాగైతే ట్రైనింగ్ పొందారో ఒక తర్పీది పొందారో నీవు కూడా ఆ తర్పీదిలో ఉన్నావేమో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకుని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే రాజుగా అభిషేకించబడిన తర్వాత రాజు అయిన తర్వాత అబ్నేరు రాజ్యాన్ని నూతన పరిచర్యలోకి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే అక్కడ రాజకీయము ఆ యొక్క అబ్నేరు చేసింది తప్పే ఆ దావీతో కూడా ఉన్న యావాబు వీళ్ళ చేసింది కూడా తప్పే కాబట్టి దావీది ఆ విషయంలో నిర్దోషి నిరపరాధిగా ఉన్నాడు కనులు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ మూడు విషయాలను కూడా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుని ఈ మూడు విషయాలను కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈరోజు దేవుడు నీతోనే నాతోనే ఆయన మాట్లాడాడు ఆయన సన్నిధి మనతోనే ఉన్నది దేవుడు నాకు ఏ తలంపులైతే ఇచ్చాడో దేవుడు నాకు ఏదే ఆలోచన అయితే ఇచ్చాడో అది మీకు నేను చెప్పగలిగాను నిజముగా ఈరోజు నీ జీవితంలో అది నీకు ఉపయోగకరంగా ఉందని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను ఒక అద్భుతకరమైన సమయాన్ని మనం అనుభవించామని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నువ్వు ఎవరైనా సరే ఇక్కడున్నా దూరంగా ఉన్నా దేశాల్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా సరే దేవుడు నీతో నాతో మనతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడని గ్రహిందాం మనతో గ్రహించాడు మా మా మనతో ఉన్నాడని మనం గ్రహిందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి కృప కలిగిన మా తండ్రి నువ్వు మారిన దేవుడవు దావిదితో మాట్లాడిన దేవుడవు ఈరోజు మా ప్రవక్తతో కూడా మాట్లాడి నువ్వు నడిపించిన దేవుడవు అలాగే నాయన ఆ రోజు సమూహలు సమూహలని పిలిచిన దేవుడవు ఈరోజు ఈ కాలంలో నెహేమియా నెహేమియాను నన్ను పిలిచి నాయన ఎందుకు పనికిరాని వంటి నన్ను మా ప్రభ నీ సేవకు పిలిచావు మా ప్రభ అది నేను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను అలాగే సహోదరి సహోదరులు కూడా ఈరోజు క్రైస్తవులు అయ్యారు అని అంటే ఏదో వాళ్ళ ఆలోచన కాదు కానీ జగత్ పునాది వేయబడక ముందే నీ ఆలోచనలో వారు క్రైస్తవు 
వస్తువులు కాగలిగారని ఒక గృహిణి కావచ్చు వ్యాపారస్తులు కావచ్చు ఒక ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు ఒక చేతి పని చేసేవాడు కావచ్చు ఆ వ్యక్తి ఎవరైనా కావచ్చు కానీ నీ జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే నీ ఆలోచనలో ఆ వ్యక్తి ఉన్నాడని మేమున్నామని మేము అందరం ఉన్నామని దీన్ని గ్రహించాము మా ప్రభ మమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపును ఒక్కసారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఒక్కసారి మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని దావీద అభిషేకము దావీదును సమూహాల చేత అభిషేకించిన అభిషేకము అభిషేకం నెరవేరి వరకు కూడా దావీదుతో ఉన్న దేవుడు రాజుగా అభిషేకించావు ఈరోజు మమ్మను కూడా రాజులైన యాజక సమూహంగా మమ్మను కూడా అభిషేకించావు ఎందుకు అని అంటే నీ గుణాతి సైములను ప్రచురం చేయు నిమిత్తము నీ గుణాతి సైములను మేము ప్రచురం చేయు నిమిత్తము నాయన మీరు రాజులైన యాజక సమూహము గాను ఏర్పరచబడిన వంశము గాను ఓ దేవుని స్వత్తు అయిన ప్రజలు గాను నువ్వు మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నావు నాయన మాకంటే యోగులు ఎంతో మంది ఈ లోకంలో ఉన్నారు మాకంటే గనులు ఎంతో మంది ఉన్నారు మాకంటే నీతిమంతులు ఎంతో మంది ఉన్నారు మా ప్రభ నాయన ఈ పాపులను నీకు దూరంగా ఉన్న మమ్మును నీ రక్తము చేత కడిగి దేవానికి స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన నీ సన్నిధి మేము అనుభవిస్తూ ఉన్నాం నీ కృప మా గురించినందుకు నీ స్తోత్రాలు తండ్రి మేము ఏపాటి వారం మా ప్రభ మేము ఎంతటి వారం మా ప్రభ ఆ రోజు దానియల్ని దానియలు నువ్వు బహుప్రియుడు అన్నావు నిజమే మా ప్రభ అంతగా మేము ప్రేమించబడకపోయినా కొంచెమైనా సరే మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నావు నాయన నేను ప్రేమించుచున్నాను మా ప్రభ ఎందుకంటే నీవే మొదటగా మమ్మల్ని ప్రేమించావు నీవే మొదటగా మమ్మల్ని ప్రేమించావు మా ప్రభ నాయన దాని ఏళ్ళు ప్రేమించినంతగా కాకపోయినా కొంచెమైనా సరే నువ్వు మమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు నాయన స్తోత్రాలు తండ్రి బలిష్ఠుడైన దూతను పంపించి ఏడు ముద్రలు విప్పించి మా ప్రభ ఓ ఆ యొక్క మాయలన్నీ అపవాది యొక్క మాయలన్నింటినీ కూడా సాతాన్ యొక్క తంత్రాలన్నింటినీ కూడా ఆ నాలుగు గుర్రాల మీద చేసే మోసాలన్నింటినీ కూడా నువ్వు మాకు తెలియజేసి ఆ మోసంలో పడకుండా నీ వాక్యము చేత అభిషేకించి నీ పరిశుద్ధాత్మ చేత అభిషేకించి నాయన వందనాలు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నావు నాయన నిజంగా ఎల్లప్పుడూ కూడా దావీదుకున్న మనస్సు క్రీస్తు చేసిన కలిగిన మనస్సు మేము కలిగి ఉండినట్లుగా నీ కృప దయచేయండి నీ కృప దయచే నీ కృప దయచే ఇంకా ఎన్ని దినాలు మేము ఏకముగా కూడుకుని ప్రార్థన చేయలేము ఆరాధన చేయలేము మాకు తెలియదు కానీ ఆయన నీవే గెంటుకుని వస్తాను మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం నీవే మమ్మను నాయన ఈ సహవాసంలో నిన్ను స్థుతించి ఆరాధించటానికి గనపరచటానికి సహవాసం కలిగి ఉండటానికి నీ కృప దయచే నీ కృప దయచే ఆయన దావీది ప్రార్థన ఆలకించి ప్రతిభలు ఇచ్చిన దేవుడవు స్వప్నం ద్వారా దర్శనము ద్వారా నువ్వు మాట్లాడే దేవుడవు ఇంకా నీ పిల్లలు అలాంటి ఆసక్తి వారికి దయచేసి నువ్వు మాట్లాడే దేవుడు అని నాయన వారు విరిగి నలిగిన హృదయంతో నీ దగ్గర నిజంగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు యథార్థంగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారిని దర్శించండి ఆయన వారిని దర్శించి నువ్వు సజీవుడిగా ఈరోజు ఉన్నావనే విషయము వారికి ఒక సూచన చూపించండి మా ప్రభ వారికి ఒక సూచన చూపించండి నువ్వు నాతో ఉన్న దేవుడు మాలో ఉన్న దేవుడు మాలో ఉన్న దేవుడు నాయన నువ్వు ఎంతవరకు నువ్వు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఎవరైతే వ్యాధిగ్రస్తులై ఉన్నారో వారి ఇంటి దగ్గర ఉండి వాక్యం వింటూ ఉన్నారు లేక దూర దేశంలో ఉండి దూర ప్రాంతాల్లో ఉండి ఈ వాక్యం వింటూ ఉన్నారు వారిలో ఉన్న ప్రతి విధమైన శరీర బలహీనతలను ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామములు పడి పొమ్మలజ్జాపిస్తూ ఉన్నాను నాయన వే అభిషేకం చేత అయితే ఇప్పుడు నన్ను నింపి నాయన ఈ ప్రార్థన చేయిస్తూ ఉన్నావు ఆయన ఏ క్షణములు ఈ ప్రార్థన వాళ్ళు వింటూ ఉన్నారు నాయన నాయన ఇప్పుడే వారిలో ఉన్న ప్రతి విధమైన ఆత్మ సంబంధ శరీర సంబంధ ప్రతి విధమైన వ్యాధులను అపేత్రాత్మలను నజరడి నేసుక్రిస్తు నామములు పడి పొమ్మనా జపిస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడే నువ్వు విడుదల ఇచ్చినది మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ నీ స్వరము ద్వారా నాయన అదే గంటలో వారిని స్వస్థపరిచావు శతాధిపతి దాసుడు నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ దాసుడు బాగుపడాలన్నప్పుడు ఆ శతాధిపతి వెళ్ళి ఈ దాసుడు ఎప్పుడు బాగుపడ్డాడు అని అంటే నిన్న పలానా సమయంలో అని చెప్పినప్పుడు ఓ ఇదే గంటలో ఆ బిడ్డ స్వస్థత కలిగాడు అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు సంతోషించినట్లుగా ఈరోజు నాయన ఇదే గంటలో ఎవరు బల బలహీనత అయినా సరే యేసుక్రీస్తు నామంలో వారి బలహీనత బట్టి పొమ్మనా జపిస్తూ ఉన్నాను నీ కృప అనుగ్రహించండి సహాయం చేయండి సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావులు మీరే పొందుకోమని ఏసు నామము నడివేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె తొట్టెళ్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకును తన మహిమ ఎదుట ఆనందంతో మిమ్మల్ని నిలవబెట్టుటకును నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకును శక్తి గల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభు అయిన యశుకృషి ద్వారా మహిమయు మహాత్మ్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయగములు కలుగునుగాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక ఆమెన్